గంటల దాకా పదకొండు గంటల దాకా పాటలు పాడుకొని నిద్ర పోయి వెళ్ళటం కాదు మంది ఏంటంటే వెలుగు కదా ఉదయం ఎంతమంది వచ్చారు సండే స్కూల్ కి పాషమ్మ గారు చెప్పిన పాటలు గుర్తున్నాయా ఆ ఉదయం పది గంటలకు రమ్మన్నారు ఇప్పుడు తొమ్మిదికే వస్తారంటారు అర్థమైందా నూతనమైన ఉద్యోగం రావాలి మీరు కూడా రావాలి అందరు పెద్దవాళ్ళ కోసం వచ్చింది అక్క ప్రియులు రమేష్ మాష్ గారు బెంగళూరులో ఉంటారు మా ప్రొఫెసరు పెద్ద బైబుల్ కాలేజీ ఆసియా ఖండంలో పెద్ద బైబుల్ కాలేజ్ ఉంది అక్కడ బెరేన్స్ అని ఆ కాలేజీలో ఆయన పెద్ద ప్రొఫెసర్ గారు ఇక్కడ మన ఊరేం పెద్ద ఊరు కాదు కానీ హైదరాబాద్ నుంచి పోతుంటే ఆపే మధ్యలో మా దగ్గర వాళ్ళకి బెంగళూరులో సముద్రం ఉండదుగా సముద్రం చూపిస్తానని ఆపి అక్కడే తెచ్చా అని మాట్లాడతాడు కన్నడ మాట్లాడతాడు తమిళ మాట్లాడతాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు హిందీ మాట్లాడతాడు తెలుగు అలానే పాషమ్మ గారు ఉన్నారు కన్యాకుమారి తమిళ్లోనే చెప్తారు తెలుగు మాట్లాడతారు కన్నడ మాట్లాడతారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అమ్మగారు కూడా పెద్ద కాలేజీలో టీచ్ చేస్తారు వాళ్ళు అంత చదువు చదువుకొని సిటీస్లో తిరిగే వాళ్ళు ఎవరి కోసం వచ్చారు మనం వాళ్ళ సహవాసం చేస్తే మనం కూడా అట్ట అవుతాం లేకపోతే మనకు కూడా ఉన్నాయి ఒంగోలులో చాలా కాలేజీలు ఎనిమిదో తరగతి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఆరో తరగతి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు కాలేజీలు అట్లాంటివి కాదు అర్థమైందా చెప్పింది మనము బడికి పోయేటప్పుడు బాగా చెప్పే బళ్ళే చేరుతామా చెప్పన బళ్ళే చేరుతామా డబ్బులు కట్టైనా చెప్పే బళ్ళోనే కదా ఆ బడికి బస్సు ఉండాలి ఆ బడికి ఏమి ఉండాలి ఇంకా యూనిఫామ్ ఉండాలి ఆ బడికి ఏమి ఉండాలి సరే మంచి పేరు ఉన్న వాళ్ళు దేవుడు మన మధ్యకి నడిపిస్తే మనం ఎట్లా ఉండాలి మంచిగా ఉండాలా లేదా రేపు ఎన్ని గంటలకు వస్తారు పెందలాడు వస్తే ఎక్కువ వాక్యం వింటారు ఉదయం ఏమో తొమ్మిది సాయంత్రం ఏడు రండి దేవుడు మన కోసం వాన పడకుండా ఆపుతున్నాడు ఎందుకు పరిచర్య అంటే దేవుడు ఇచ్చిన వెలుగు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి కానీ అది ఆరిపేసేదిగా ఉండకూడదు దేవుని వెలుగులో మనం నింపబడాలి దేవుని వెలుగులో కండబడాలి ఎవరిని బిడ్డలు చాలా చక్కగా ఉదయం నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఉన్నారు అన్ని పనులు వాళ్ళే చేశారు వారు అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మమ్మల్ని ఇక్కడ చేర్చుకున్న శ్యామసుందర పాష గారికి శారమ్మ గారికి పాషమ్మ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక మన మధ్య సుజి అమ్మగారు ఉన్నారు పాషమ్మ గారు అలానే మా భార్య అరుణమ్మ గారు ఉన్నారు ఈ కోసం ప్రయాసపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు సెలోమి గారు గిరీశమ్మ గారు అలాగే మీరందరూ అక్కోళ్ళు జాను వారి కుటుంబము దేవునికి మయంకరంగా చాలా రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీ దగ్గర ఉండాలని ప్రార్థనలో జరగాలని మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి చల్లటి గాలి ఉంది కదా రోజు అట్టుండేది అండ ఇప్పుడు గాలి ఉందా లేదా చక్క గాలిలో ఉంటే జబ్బులన్నీ పోతాయి ఆరోగ్యము దేవుని దేవుని ఇటు దేవుని దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకి దయచేయను కాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక ఈ సమయం ఇచ్చిన నేటి అధ్యక్షులు సంఘ పాష్ గారు శ్యామ్ సుందర్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా చాలా సంతోషము మా పిల్లలు త్వరపడుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడెప్పుడు మాకు అవకాశం ఇస్తారని మన పాస్టమ్మ గారు వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత మీకు సమయం మరి మీరు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే అందరూ చూడద్దు మీ వాళ్ళు చూడద్దు మీ వాళ్ళు అందరూ రాలేదు కాబట్టి కొంచెం సమయం మీకు బ్రేక్ మరి తరుణంలో వర్తమానం అందించబోయే ముందుగా మన మధ్యలో ఉన్న గిరీశమ్మ గారు సహోదరి గిరీశమ్మ గారు పాట పాడతారు రెండు వచనాలు పాట కాశించే ఆ దివ్య సియోనులో గనుడా నిన్నే దర్శింతును ప్రకాశించే ఆ దివ్య సియోనులో గనుడా నిన్నే దర్శింతును కలలోనైనా అనుకోలేదు నాకింత భాగ్యము కలదని కలలోనైనా అనుకోలేదు నాకింత భాగ్యము కలదని ఆరాధన 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 వాక్య జనములు ప్రవేశించబోయే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టరు ఆశ్చర్యపోబోకండి శ్యామసుందరం గారు వచ్చి పాస్టర్ గారు ఆయన పేరు కూడా శ్యామసుందరం గారే వారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హల్లుయ ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి తన కానాను మందిర్ కానాను బ్యాప్టిస్ట్ సంఘాన్ని దీవించినందుకే నీకు వందనాలు 
వినపడులాగున నీ కృపను అనుగ్రహించండి హృదయాలు తెరవబడులాగున నీ కృపను అనుగ్రహించండి చక్కని వాక్యాలని అందించటానికి నీ స్వార్థికులను ఇక్కడికి చేర్చినందుకై వందనాలు తండ్రి దీవించండి ఆశ్రదించండి మేలుకరంగా ఈ సభలన్నీ ఉజ్జీవముగా జరుగుటకు నీ కృపను అనుగ్రహించమని ఏ సునామమును వేడుకొని ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రియ సహోదరి ఎస్ఎం సుజీ గారు వర్తమానం అందించడానికి సిద్ధపడి ఉన్నారు వారు వచ్చి వర్తమానం అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాను వరుస్తుండగా అందరూ చప్పడగొడుతూ ఆహ్వానిద్దాం ఇప్పుడు ఏమంటే తెలుగులో అయితే తెలుగులో కొన్ని మాటలు నేను మాట్లాడతా తెలుగులో నేను అంత ఎక్కువ ఫ్లూవెంట్ కాదు కానీ కమ్యూనికేషన్ చేస్తా కమ్యూనికేషన్ చేస్తా కానీ అన్న ఏమని అంటే నువ్వు తమిళ్లోనే మాట్లాడు నువ్వు అయిన తర్వాత తెలుగులో మై హస్బెండ్ మాట్లాడతాడనమాట సో ఇక్కడ తమిళ్ తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఒక అలేలియా చెప్పండి తెలుగు సో తమిళ్ తెలుగు అందరికి అర్థమవుతుంది సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఎందుకు ఎదుక్ ఏ నా నిన్నకి ఒక మధ్యలో నిక్కవెండేది ఆండూరు ఒక కిరుబై రెండవది కార్యం విన్న వెండ విన్న చల్లనున్న నాన్ కిట్టదట్ట పదినెనిమిది వర్షమా బెంగళూరులే నా పడి పడిచదు ఎన్నడే తిరుమణ ఆనంద్ ఎల్లమే బెంగళూరు ఎంత ఎడతకు పోనాలో ఇంగ్లీష్లో ప్రీచ్ పడను ఇల్లేందా తెలుగు ఇల్లేనా కన్నడ ఇల్లేనా చిల్ల ఇడంగలో ఏదో కమ్యూనికేషన్ ఎన్నడే ఫ్రెండ్స్ ఎల్లమే మలయాళం సో ఎనకు తమిళ్ వంది నా ఊర్లో పోనదా నా తమిళ్ పేస ముడియం అనే ఎంత బెంగళూరులో తమిళ ఇరుకరాంగ ఇల్లమెల్ల అన ఆండోడి వార్తే కొంచెం ఫ్రీయా ఎనకు ఎన్నోడ మొలీ లేని చల్లంబోదు నా కొంచెం ఫ్రీయా పేసవే సో ఎనకు వంది ఎంత ఎడతలేమే నా కడకాద ఒక బాక్యం ఆండోర్ ఎనకు ఇంద ఓంగోల్ పట్టణతల ఓంగోల్ దేశతల ఎనకు తంద అదర్ కాగి ఎన్ దేవనే స్తోత్రికరే హల్లెలుయా చల్లంగ పక్కన ఎల్లారు సత్యమ హల్లెలుయా సరే నా ఆండోరి వార్తకి ముందుగా మున్నాడి నమ్మ ఇంత నేరం ఒక పాట పాడలా పాట పాడదుకు ముందాడి ఎల్లారా ఆండోరి సమూహతిలో ఎలిమి నిండు ఒక కొంచెం నేరం ఇంత తరుణతే తందరిక నమ్మి దేవుని స్తోత్రితు జపం పండిగిట్టు అదికప్పుడు నమ్మ దేవుని వార్త ఆండోరే నీ రెండు వాడ్కెళ్ళే నీ
இடம் சும்மா இருக்கிற இடம் அல்ல வெளியிலே இருக்கலாம் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருக்கிறார் என்பதை மாத்திரம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி ஆண்டவரே நிறைய வாழ்க்கையிலே எந்த நோக்கத்தோட இந்த இடத்துல நீ என்னை கூட்டினீரோ எந்த நோக்கத்தோட நான் இந்த இடத்துல வந்தேனோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் நம்ம நம்முடைய ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எசையா முக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ இந்த நல்ல ஒரு தருணத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்திரே முக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஏசப்பா வானத்திலிருந்து மன்னாவை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நீ வர்ஷித்த தெய்வம் நீர் ஏசப்பா ஆண்டவரே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு வேண்டியதான ஆகாரத்தை நீர் கொடுத்துக்கத்தாவே நீர் அவர்களை போஷிக்க வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் ஏசையா அப்பா நீர் இல்லை என்றால் நாங்கள் இல்லை அப்பா நீர் இந்த உலகத்திலே கத்தாவே எங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவேலே அடித்து கத்தாவே ரத்த சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினால எங்களுடைய பாவங்களை நீர் கழுவினது உண்மை என்றால் இந்த வேலையிலே நீர் எங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருவரோடு நீர் பேச வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளே சிறியார் முதல் முதியோர் வரையிலும் ஆண்டவரே என்னுடைய செய்தியை இந்த நேரத்திலே இந்த ஒலிபெருக்கி மூலம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மத்தியிலே நீர் அசை வாட வேண்டுமாறு ஜபிக்கிறோம் துதி கன மகிமை யாவை உமைக்கே செலுத்துகிறோம் எங்களை முற்றிலுமாய் உடைய சமூகத்திலே தாழ்த்துகிறோம் மீட்பர் மூலம் ஜபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாரும் உட்காருவோம் முப்பத்தி எட்டுல இருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வசனம் பரிசுத்த கிரந்தம் நுண்டி லூகா சுவார்த்தா பதவ அஜாயம் முப்பை எனிமிதோ வசனம் நுண்டி நலபை ரெண்டோ வசனம் வரைக்கும் சதுக்குந்தாம் அண்டி அந்தட வாரு பிரயாணமை போச்சுண்டகா ஆயன ஒக கிராமமலோ பிரவேசிம் சேனு மார்தா அனு வக சரீ ஆயனினு தன இம்ட சேச்சுகொனேனு ஆமைக்கு மரியா அனு சகோதரி உண்டேனு ஈமை ஏசு பாதமுல யத்த கூற்சும்டி ஆயன போதை வினிச்சும்டேனு மார்த விஸ்தாரமைன பணி பெட்டுக்கொண்ட ஆமைத்தோ செப்புமனேனும் அந்துகு பிரவு மார்தா மார்தா நீ வனேகமைன பண்ணுளனு கூற்சி விசாரம் கலிகி தொந்தர படுச்சின்னாவு காணி அவசரமைனதி வக்கடே மரிய உத்தமமைன தானி ஏற்பர்ச்சுக்குனேனும் அதி ஆமை யத்தனுண்டி தீசிவைய படுதானி ஆமைத்தோ செப்பேனும் ரொம்ப அழகாக கிளியராக ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க மார்த்தாவை பற்றி நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்னா அவங்க மேரி தான் மேரி அவங்க ஆண்டோர பாதத்தில் மரியால் வந்து ஆண்டோர பாதத்தில் இருந்து ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் அதே நேரம் அந்த மரியால் வந்து நல்ல ஒரு பங்கை தெரிந்து கொள்வதற்கு மார்த்தால் ஒரு காரணமாக இருந்தார் இப்படி தெலுங்கில் அந்த செப்பாலண்டே மரி மரிய வச்சு ஒக்க மஞ்சி ஒக்க மஞ்சி தேவனி வாக்கியமும் விண்ணாலி அண்ணி தேவனி ப தேவனி சமூகமில் உண்ணிந்து காணி அது வாக்கியம் விண்ணைக்கு எவரு காரணமாக காரணங்க உண்ணிந்து எவரு இப்படி மேம் சூசே போயது எவரு நம்ம நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மரியால மார்த்தாலை பற்றி தான் மார்த்தாலை வந்து நம்ம ஐயோ அவர் ரொம்ப வேலையில் இருக்கிறாங்க எப்போவுமே நம்மளும் அப்படி சொல்லுவோம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்தது ஏ நீ எப்போவுமே வேலையில் இருக்கிற அந்த வேலை இந்த வேலை அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் மற்றவங்கள ரொம்ப குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் உண்மை தானே நீ வந்து ஜோபிக்கிறது இல்லை நீ அந்த வேலை செய்கிறது இல்லை நம்ம நம்மளையே நம்ம என்ன செய்வோம் உத்தமமாக காட்டிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே மார்த்தா வந்து அநேக காரியங்களுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறாங்க மார்த்தா என்ன ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே மார்த்தா என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள் முதலாவது மார்த்தால் செய்த காரியம் என்னவென்றால் இயேசு அந்த வழியாக போகும் அந்த கிராமத்தில் போகும்போது அந்த வீட்டுக்கு வரும்போது அவன் என்ன செய்தா கதை வடைச்சு வெளியே தள்ளலை புரிஞ்சுங்களா மார்த்தா என்ன பண்ணல பிராந்தம்லோ இயேசு வெல்தா முன்னப்படும் இயேசு லோ இண்டிகில் வச்சே டைம்லோ டோர் க்ளோஸ் செய்து நூ ராவதுன்னு செப்பலை இயேசுனி மார்த்தா ஏன் செஸ்ந்து வீட்டில் அழைத்தாங்க அப்போ வீட்டில் அழைத்தது யார் மார்த்தா வீட்டில் மார்த்தாவை அழைத்ததும் ஆனால் அதுக்கு அந்த மார் மரியாளுக்கு காரணமாக இருந்தது யார் தான் மார்த்தா ஆனால் அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலையோ ஆண்டவராகிய தேவன் அநேகருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்திருக்கிறாங்க என்ன செய்திருக்காங்க நீ ஒருவேளை ஜபிக்கிற ஒரு சகோதரியாக காணப்படலாம் இல்லைன்னா பாடுகிற ஒரு பிள்ளையாக காணப்படலாம் இல்லையா என்னுடைய சப் என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிற ஒரு ஸ்திரீயாக கூட ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கலாம் வைத்திருக்கலாம் ஆனால் ஜபித்துட்டு இருக்கிறாங்களே அவங்க மட்டும்தான் உத்தமங்க வசனம் வாசி வாசிக்கிறாங்களே அவங்க மட்டும்தான் உத்தமங்க 
ஐயோ இந்த சபை எங்க இருக்குது அது மட்டும் தான் உத்தமம் அப்படி கிடையாது ஆண்டோர் எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் மார்த்தாவ மாதிரி ஒரு ஜீவிதம் இருந்திருக்கு ஆனா அந்த அதே மார்த்தா என்ன பண்ணா டோரை ஓப்பனா திறந்தாங்க இயேசு உள்ள அழைச்சா என் மூலமாய் இந்த மார்த்தாவின் மூலமாய் இயேசுவ அறிந்து கொள்ள வேண்டிய என்னுடைய குடும்பம் அப்படின்னு அவங்க சித்தம் கொண்டனால மார்த்தா அன்னைக்கு இயேசு வேண்டாம் எனக்கு என் பாஸ்டர் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது இல்ல இயேசு வரக்கூடாது இல்ல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் வீட்டுல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யல டோர் க்ளோஸ் பண்ணல ஆனா மார்த்தாண்டு நல்ல ஒரு குணம் என்னன்னா இயேசுவ தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள ஏற்றுக்கொண்டா ஏற்றுக்கொண்டு அவள் அநேக ஐயோ வீட்டுல வந்ததும் நம்ம எல்லாரும் பண்ற ஒரே காரியம் என்னன்னா யாரையாவது வீட்டுல அழைச்சோம்னு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் வீடை ஃபுல்லு சு கிளீன் பண்ணிடுவோம் ஒரு பாஸ்டர் வந்தாலும் சரி யார் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் கிளீன் பண்ணுறது தான் நம்முடைய வேலை ஆனால் அவ்வளோ குடும்ப காரியத்தில் என்ன செய்தா கரெக்டாக இருந்தா ஆனால் குடும்ப காரியத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு காரியத்தை என்ன செய்தாங்க தவற விட்டாங்க முதலாவது நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா மார்த்தா இயேசுவ வீட்டில் என்ன செய்தாங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் உலகத்தில் உள்ள கவலை எல்லாம் நம்முடைய தலையில் குடும்ப பாரம் நம்முடைய தலையில புருஷனுக்கு என்ன வேண்டுமோ நம்ம செய்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு என்ன வேண்டுமோ செய்கிறோம் ஆனால் இயேசுவ நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை பாரம்பரிய கிறிஸ்தவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது ஒரு பேருக்கு மட்டுமே பேருக்கு மட்டும்தான் கிறிஸ்தவங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டோம் ஏதோ ஒரு எல்லாரும் சொன்னாங்க இயேசப்பா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஆனா முடிவறி அந்த நம்ம நிலை நிற்கிறோமா இயேசப்பாவை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டதுனால எத்தனை பேருக்கு உங்கள் மூலமா இன்னைக்கு குடும்பம் ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்க கிட்ட இருக்க உங்க பக்கத்துல உங்க புருஷங்க இப்போ இருக்கிறாங்களா நீங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டீங்க உங்க பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களா இல்ல புருஷங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க உங்க ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்களா உங்க மனைவி இருக்கிறாங்களா இல்ல உங்க பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க உங்க பிள்ளைங்க இப்ப எங்க இருக்கிறாங்க மொபைல் நோண்டிட்டு அப்படிதானே மொபைல் தீஸ்கோனி ஆடுக்கோனி லேதண்டே இங்கொக்கர் குறிஞ்சி வேற வளர்த்து மாட்டிலாடி கொடவ சேஸ்கொண்டேதி பிள்ளலு ஃப்ரெண்ட்ஸில் பையனா இல்லை ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் பையனா இல்லை இந்த பக்க இண்டி வாழ் பையனா ஏதோ மாட்டிலாடுத்தா சேஸ்தம் கனி மனம் இக்கட உண்டுமோ அவனா கதா அவனா கதா தேவன் நாக்க காவாலி அண்ணி மனம் இக்கட உண்ணுமோ கனி மன பெந்துவால் எக்கடு உண்ணாரு லோகமைனா ஒக காரியம் இல்ல ஹலலூயா அவனா கதா தேவல்ல நம்ம பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தை தேவல்ல நம்ம பட்ட ரட்சிப்பை நம்ம இயேசு அழைச்சோம் இருதயத்துல அழைச்சோம் நம்ம அழைச்சோம் செல்ஃபிஷ் மாதிரி ஆனா அதே நம் நம் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தருக்கு நம்ம சொல்லல ஆனா மார்த்த என்ன பண்ணா அவ இயேசு அழைத்த வீட்டுக்குள்ள அழைச்சிருக்காரா ஆனா அழைச்சு என்ன இருக்குது அவங்க வேலையில விழுந்துட்டாங்க மரியா வந்து என்ன பண்ணாங்க இயேசு அப்ப பாதத்துல உட்காந்து நல்ல பங்க தெரிந்து கொண்டாங்க ஆனா இருந்தாலும் இயேசு வந்து மரிய மார்த்தால என்ன செய்தாங்க தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வசனத்தில் வீட்டிலே வச முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இயேசுவ அந்த ஸ்திரீ மார்த்தா என்ன பண்ணா ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்கொண்டா ஏற்றுக்கொண்டதில் சரி ஆண்டர் வந்தார் அவருக்கு எல்லாம் பணிவிடையை செய்யணும் ஆனால் பணிவிடைய செய்யும் போது அவளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா அந்த நேரத்தில் சரி நான் மட்டும் வேலை செய்கிறேன் ஆண்டர் அழைச்சேன் என்னோட கடமை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அவருக்கு ஏதாவது ஆகாரம்னா கொடுக்கணும் ஏமன்னா திண்ணைக்குன்னு செய்யலாம் சிக்கனோ மட்டனோ மன வாழ்லாட்டே கதை பாஸ்டர் வசதே ஃபுல்லும் இன்னும் நிண்டி போத்தது பாஸ்டர் ஏதுனப்படும் வச்சாரு ஐயா வெள்ளார ஐயா சர்ச்சுக்கு ஒரு ஆறு அந்தே ஐப்பா இந்த வாழ் கத்தா பாஸ்டர் மட்டுக்கும் கொப்பகம் மனம் செப்பேன் காணி பாஸ்டர்லோ உண்டே தேவடி எவர் பம்பிச்சுனா ஆயனைக்கு மனம் கொப்பதனம் செய்யட்டும் லேது ஹலலு ஐயா அவனா கதா நிஜமன்ன வாழ் ஹலலியா செப்பண்டி ஒக்க விஷயம் நண்டு அது நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் எப்போ நம்முடைய இருதயத்துல இருக்காரோ அப்ப நம்முடைய இருதயத்துல உண்மையா தேவன் இயேசு இருக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த மனசு சொல்லும் நான் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தை இன்னொருத்தருக்கு நான் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்முடைய மனசு சொல்லணும் வேலை இருக்கும் வேலை இல்லாம நான் வேற போக கூடாதுன்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் காரியம் நம்ம மார்த்த அழைக்க செகண்ட் காரியம் என்னன்னா உலக கவலை ரெண்டாவது மார்த்த என்ன பண்ணாங்க உலக உலக கவலை நான் கேக்க நம்ம இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் அப்படிதான் மார்த்தால மாதிரி அநேக காரியம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உலக கவலையில விழுந்து நம்ம என்ன என்ன சாதிச்சோம் லோகமே ஒரு பாரம் மன தலையில மன ஃபேமிலி மொத்த மன தலைவனே உண்டு அண்ட் மனம் ஏ தேவ ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு உலக கவலையை நீங்க சுமக்கிறதற்கும் என்ன வித்தியாசம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்க நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய பாரத்தை எல்லாம் யார் மேல வைங்க நீங்க பாரத்தை இப்ப யார் மேல வச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு மேல வச்சுக்கிறீங்க ஆமா உண்மைதான் வேலையில ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறோ
ஆத்மா ஜீவிதம் எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய ஆத்மீகம் நம்முடைய ஆதி காலத்துல ஆண்டோர இயேசு ஏற்றுக்கொண்டப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் இப்ப எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம ஆனா ஆண்டோர நீங்க அழைச்சிங்க உண்மைதான் ஆண்டோர் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டது உண்மைதான் ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ஆதியில இருந்து அன்பை விட்டு விட்டு வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஆதியில இருந்து அன்பை நீ விட்டு விட்டாய் வெளிப்படுத்தினாலு ஒக்கப்படு மீ பக்கம் உண்டு விசுவாசம் இப்படி மீ பக்கம் லேது எந்தவாலா மன விசுவாசம் எக்கடா மன நம்ம வச்சிருந்த விசுவாசம் எங்க இயேசு இயேசு மேலையா இல்ல உலகத்து மேலையா இல்ல மனுஷன் மேலையா ஹலலூயா ஆண்டு நீ ராத்திரி வேலையில உங்களுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீ பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தையும் நீ பெற்றுக்கொண்ட உண்டு இருதயத்துல ஏற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை நீ என்ன செய்யணும் வேறவங்களுக்கு சொல்லணும் உலக கவலை உங்களை எதுவுமே பண்ணுகிறது இல்லை உலக கவலை ஆனா ரொம்ப ரொம்ப வேகமா வேலை நடக்கு அவங்களால முடியல அவங்களால மாத்தாவால முடியல அவங்க நல்ல ஒரு மேக்சிமமும் நான் கேட்ட மெசேஜ் எல்லாம் மேக்சிமம் என்ன சொல்லுவாங்க மாத்தா ஒரு ஒரு ஒதுக்க ஒரு பக்கத்துல வேலையில ரொம்ப கவலையில இருக்கிறவங்க தான் ஆனா இயேசு அழைத்ததும் அவங்க தான் உலக கவலையில இருந்தவங்க அவங்க தான் ஆனா அவ்வளவு வேலை நடக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன இந்த அம்மா வந்து உக்காந்து நான் தான் இயேசுவ அழைச்சேன் ஆஹ் யாருதான் அழைச்சேன் நான் தான் இயேசுவ அழைச்சேன் இந்த அம்மா உக்காந்து என்ன பண்றாங்க இயேசப்ப பாதத்துல பயங்கரமா வந்து வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ போய் ஏசப்பா என்ன செய்யறாங்க தட்டுறாங்க ஐயா ஐயா ஏயா நான் நாங்க வந்து இவ்வளவு வேலை பேண்டர் பண்றேன் இல்லப்பா நீங்க ஏன்பா அவ்வளவு அவங்க அவங்க வச்சுக்கிறீங்க அவ்வளவு எனக்கு என்ன பண்ணுங்க என்ன பண்ணுங்க அனுப்பி கொஞ்சம் வேலை பண்றதுக்கு எனக்கும் சப்போர்ட் பண்ண வைக்க கூடாதா யாராவது க வந்து நம்மளே கூப்பிட்டுருப்போம் வீட்டுக்கு விருந்துகாரங்களை ஹம் நான் என் நானே வி விருந்து கூப்பிட்டேன் இங்க வந்து உட்காரமா அங்க போய் கதை அடிச்சுட்டு இருக்கிறா கொஞ்சம் வேலை செய்ய வேண்டியதானே எனக்கு நம்மளே வீட்டுக்கு அழைச்சிருக்கோம் நம்மளே அவங்கள குறை சொல்லுவோம் அப்படிதானே அதுதான் நம்ம வேலையை பொம்பளைங்கனாலே அப்படிதான் இல்ல 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 ஆம்பளைங்களும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நம்முடைய அது நேச்சுரல் இயற்கை தான் நம்ம அது நம்முடைய ஒரு குணாதிசயங்கள் ஆனா நம்முடைய குணாதிசயங்கள் எப்ப மாறும்னா ஆண்டவர் எப்ப நம்முடைய இருதயத்துல இருக்கிறாரோ அப்பதான் அந்த குணாதிசயங்கள் மாறும் ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு உடனே இட போட கூடாது ஏ நீ இவ்வளவுதான் அப்படிதான் அங்க நடந்தது மார்த்த அளவுக்கு வந்து அவன் அந்த வசனத்தை கேட்காம இருந்தனால என்ன நடந்ததுன்னா ஐயோ இவள் அந்த நேரத்துல அப்ப ஏசு என்ன சொன்னாரு மார்த்தா பார்த்து என்ன சொன்ன மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ உலக கவலையில நிறைஞ்சிருக்கிறத ஆனா மரியா என்னது ஏசுன் பாதத்தருகில இருந்து நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் ஆனா நல்ல பங்கை தெரிவதற்கு முன்பதாக உலக கவலை ஏன் ஒன்னும் ஆள் கொண்டு இருக்கிறது நான் இன்னைக்கு உங்க மத்தியில நான் கேட்கிற ஒரே கவலை ஒரே காரியம் வேலை வேலை தேவைதான் ஆண்டோர சமூகத்துல எத்தனை நேரம் நம்ம செலவழிக்கிறோம் இப்ப காலையில இருந்து எட்டு மணில இருந்து நீங்க வேலை போனீங்கன்னா அஞ்சு மணி வரைக்கும் வேலையில இருக்கிறோம் ஆனா இவ்வளவு நேரம் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணிக்கூர் நீங்க இருக்கிறீங்க ஆனா அந்த எட்டு மணிக்கூர்ல எத்தனை நிமிஷம் நிலவடுறீங்க ஆண்டோருக்கு இப்ப நீங்க வேலை செய்கிற உலக விஷயத்துல எட்டு மணிக்கூருக்கு அதே நேரம் நீங்க ஆண்டோர்ட்ட ஜபம் பண்றீங்களா வேதம் வாசிக்கிறீங்களா இல்ல ஆண்டோரை பத்தி உங்க குடும்பத்துல உங்க பிள்ளைங்களோ பிள்ளைங்க எங்க போறாங்க வாராங்கன்னு கூட நம்ம கவனிக்கிறது கிடையாது எப்படின்னா வளர்ந்தோம்னா கொஞ்சம் தோல் மேல வந்தாச்சா ஆஹ் பையன் போயிடுறான் கரெக்டா அவன் வீட்டுக்கு வரணும் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி அப்ப கேள்வி கேட்போம் ஏய் ஆண்டா ஆறு மணி ஆச்சு என்ன பண்ணன்னு கேட்கறது கூட மறந்துருவோம் சில நேரம் பெற்றோர்களாக நாம் ஆண்டோரிய பிள்ளைகளை ஆண்டோர் தந்த ஒரு பெரிய ஈவ் என்னன்னா நம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைங்க அந்த எட்டு மணிக்குள்ள சரி வெளியில போற நேரம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்ன என்ன யார்கிட்ட பேசுனீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு எப்போதுமே நம்ம அவங்க கிட்ட என்ன செய்துட்டு இருக்கணும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த காலத்துல நம்ம பண்ற ஒரே தப்பு என்ன தெரியுமா அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஆறு வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் பிள்ளைகள் எக்கட வெளியின்றும் எக்கட வச்சின்றும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அடுகுத்தமோ ஏ அட்டை செய்யுது இட்டை செய்யுது வாழ்க்கை பட்டில் ஏசுமோ ஒரு டென் மலா எயித் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறது வரைக்கும் பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க கவனிப்போம் அதே மாதிரி பிள்ளைங்க கூட எட்டு வய எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட ஆமா நான் இதை பண்ணேன் அதை பண்ணேன் அப்படி பண்ணாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பென்சில் திருடுனா அவன் கிள்ளுனா அது பண்ணா எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனா நைன்த் வரும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகும் டென்த் வரும்போது ஃபுல்லு கம்மியாகும் ஹாஃப் கம்மியாகும் லெவன்த் வரும்போது முக்கால் பாவம் கம்மியாகும் டுவெல்த் வரும்போது கம்ப்ளீட்டா கம்மியாயிடும் அம்மாவே அப்பாவையும் மறந்துடுவாங்க நம்மள என்ன பண்ணுவோம் உலகல்ல இல்ல ஐயோ பையன் வளர்ந்துட்டான் பொண்ணு வளர்ந்துட்டான் என்ன பண்ணணுமோ
இன்னைக்கு எல்லா பிள்ளைங்களும் இன்னைக்கு கெட்டு போக காரணமே பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் உண்மைன்னு சொல்லுங்க மட்டும் ஆமே சொல்லுங்க அப்பா அப்ப பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்றாங்க ஏன்னா பிள்ளைங்க நம்ம எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆயுதம் நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒண்ணு பிரேயர் இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க எப்ப கிட்டவே நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி இருந்து பழகணும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்பா அப்பா என்ன பயந்து ஓடுறது மாதிரி இருக்க கூடாது பிள்ளைங்க அம்மா வந்து கண்டதும் ஐயோ அம்மா வராங்களே அம்மா வந்து சாப்பாடு போட ஏய் சாப்பிட்றா அப்படி அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது கம்யூனிகேஷன் என்னப்பா பண்றீங்க எங்க போறீங்க எக்கடி வெளுத்துன்றோ ஏன் சேஸ்துன்றோ மீறு இந்த சைட் டைம் டைம் ஆயிருந்தே மீறு சின்ன பிள்ளை சின்ன ஒக்க சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல மீறு எட் எப்படி நீங்க அவங்களை கவனிச்சிங்களோ அது மாதிரி தான் இன்னொரு கல்யாணம் அடுத்த அடுத்த காரியம் வரும்போது நீங்க செய்யணும் இந்த காரியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உலகத்துல நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம தலையில வச்சுக்குவோம் உலகத்துல உள்ள கவலையில எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கிடையாது ஆண்டோர் நமக்கு அப்படி சொல்லல முதல்ல குடும்பம் காணா ஊர் கல்யாணத்துல ஆண்டோர் திராட்சரச புதிய தண்ணீரை என்ன செய்தார் திராட்சரசம் மாற்றினார் முதல்ல அவர் கொடுத்தது இம்பார்ட்டன் எங்க தான் குடும்பத்துக்கு தான் ஆண்டோர் குடும்பத்தை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய குடும்பம் சரியா இருந்தால் தான் சபையிலையும் நம்ம சரியா இருக்க முடியும் நம்முடைய குடும்பம் சரியா இருந்தால் தான் சமுதாயத்தில் சரியா இருக்க முடியும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் குடும்பம் நல்லா இருந்தால் தான் குடும்பத்தை பற்றி நம்ம இன்னொரு சாட்சியாக சொல்ல முடியும் நம்ம சரியில்லாமல் நம்மளோட குடும்பம் சரியில்லாமல் நம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கேயுமே நம்ம சாட்சி அணிக்க முடியாது உலக கவலை அதுதான் இப்போ சொன்னாங்க நீ உலக கவலையில் இருக்கிற விட்டுடு வேண்டாம் மறுத்தாலே வேண்டாம் உலக கவலை உனக்கு வேண்டாம் உனக்கு அது உன்னுடையது இல்லை நான் சொல்லிட்டேன் என்னோட அந்த பாரத்தை ஏமலை போட்டுருங்க இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுறது அதே ஒரு காரியம் மட்டும்தான் அது உங்களுடையது அல்ல சில கல்வாரி செல்வில நான் ஏற்கனவே சுமந்துட்டேன் உங்களுடைய பாவத்தை மன்னிச்சுட்டேன் அந்த பாரத்தில் என்னட்ட விட்டுடுங்க நீங்க ஏன் சுமக்கிறீங்க விசுவாசம் ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் ஜபிங்க ஆண்டோரே என் காரியம் என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு சித்தமா நீ செய்யுங்க என் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையும் சரி நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியம் சரியா தவறா இல்லை என் தேவடைய சமூகத்தில் கேட்கணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கவலையும் குடும்ப கவலையும் போட்டு வேலைக்கு போறோம் எல்லாத்தையும் போட்டு என்ன சம்பாதிச்சோம் பெரிய குடோன் கட்டணுமா இருக்கிறது அதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்தோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஆண்டோட எப் எப் கேட்குற விதம் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போய் உக்காந்தா ஆண்டோர் எனக்கு தாருங்க 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 இல்லை ஆண்டோரே உமக்கு சித்தமாக இன்னைக்கு சித்தமே தான் நான் கீண்டி எப்படும் எப் இல்லைன்னா அங்கே போய் ஐயோ ஈ ஈயன் மனை எப்படி அடுவு கொடுத்து தேவி தவிர தேவ் ஆண்டவருக்கு தெளி தெரியும் உனக்கு என்ன தரணும் இவ உனக்கு என்ன தரணும் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தரணும் ஆண்டவர் முதலே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் எப்போ சித்தமோ அப்போதான் அவர் தருவார் என்ன வாழ்க்கையிலையும் அதுதான் நடந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அதுதான் நடந்தது அதனால தான் நான் இன்னைக்கு உண்மையிலே நான் இன்னைக்கு என்னை நான் பெரிய பிரீச்சரனோ இல்லை பிரசங்க நம்ம நல்லா பண்ணுவேன்னு எனக்கு இந்த மேடை எனக்கு அவர் தரல அவர் ஜஸ்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க பாஸ்டர் முகேஷ் வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னு தெரியாது வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆனதும் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க இப்படி மீட்டிங்கு நீங்கள் மெசேஜ் எங்கள் வீட்டுக்காரரு கொடுக்கணும்னு அவர் எனக்கு நான் எப்படி பேசுவேன்னு கூட அவருக்கு எனக்கு தெரியாது அவருக்கு எனக்கு என்னை பற்றி ஆனால் எனக்கு கூட ஆச்சரியம் எதோ எப்படி பார்த்து எனக்கு இப்போ பண்ணாங்க ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு ஆனால் என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வேண்டுதலை கேட்டது யார் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அது நீங்கள் எப்போ உங்களுடைய பாரத்தை இறக்கி வைக்கிறீங்களோ ஆண்டோர் மேலே எப்போ பாரத்தை விசுவாசமாக இருக்கிறீங்களோ அப்போ ஆண்டோர் கண்டிப்பாக நீ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நிறைவேற வேண்டுமென்று நினைக்கிறாரோ கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார் ஹலோ லூயா கவலைகளை என்ன செய்யணும் நம்ம விட்டுறணும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா லாஸ்டில் கடைசி அவர் வார் வார்த்தையில என்ன சொல்றாங்கன்னா மார்த்தால வந்து ஆண்டோர் ரொம்ப நேசிச்சாரு என்னம்மா அங்க எழுதவே இல்லையா ஆண்டவர் எப்படி மார்த்தால நேசிச்சாங்க நாப்பத்தோரு வசனத்தை படிங்க பாக்கலாம் நாப்பத்தி ஃபார்ட்டி ஒன் வருஷம் அது வண்டி ஆஹ் அந்த பிரபு மார்த்தா மார்த்தா நீ அநேகமான பணிகள் குறிச்சு விசாரண கழுகி தொந்தர படிச்சு நாவோ காணி அவசரமையினது ஒக்கட்டு மரியு மரியா ஏ பரிசுக்குன்னு ஓகே ஹலலுயா இப்படு மீறு ஒக்க விஷயம் தானே அர்த்தம் சேஸ்கோலண்டு ஒக்க நீ மீறு பிரேமிச்சேன்னு ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆளை சிநேகிச்சிங்கன்னா அன்பாக இருந்தீங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் கண்டிக்க முடியும் அதே விதமா நம்ம வேற வித இடத்துல நம்ம ஒரு வசனத்தை பார்க்குறோம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் நீதிமொழிகள் ப்ராபர்ஸ் சாமத்திலும் மூணு சாரி த்ரீ டுவெல் மூ ஆ த்ரீ டுவெல் வர்ஸ் டுவெல் ம் ஆ கெட்டிகா சதுண்டி ஓகே ஓகே தகப்பன் தன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனை சிட்சிக்கிறது போல கத்தர் கத்தர்
கஷ்டம் வந்திருக்கு ஆண்டோருக்குள்ள இவ்வளவு நாங்க இருக்கிறோமே ஜபிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணிக்கு நேரம் ஜபிக்கிறேன் ஒரு மணிக்கு ஒரு ஜபிக்கிறேன் காலையில் எழும்பின அந்த வேதம் வாசிக்கிறேன் ஏன் எனக்கு இந்த சோதனை நான் இவ்வளவு வருஷமா ஜபிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன குடும்பம் எதுவுமே ரசிக்கப்படலையே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டா மாத்தா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டா உலக கவலையில இருந்தா இருந்தாங்க இருந்தாலும் ஆண்டோர் சொல்றாரு இப்போ நீ உலக கவலையில இருக்கிறாத இருக்காத ஆனா இப்போ என்ன சொல்ற ஆண்டோர் அவரு அவளை ஒரு நேசிக்கிறார் ஆண்டோர் நேசிச்சு அவர் என்ன சொல்றாரு நீ இருக்கிறது சரியில்லை நம்ம அநேக நேரத்துல ஜபிக்கும் போது நமக்கு உடனடியா பதில் பதில் வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு பொறு எனக்குள்ள நேரம் வரும்போது தான் நான் அதை செய்ய முடியும் அதுக்குள்ளாடி நமக்கு வருகிற சோதனையை நம்ம என்ன செய்ய முடியல தாங்க முடியாம எதையோ நம்ம யோசிக்கிறோம் ஐயோ இந்த இது எதுக்குடா இந்த இதுல வந்தோம் ஐயோ எதுக்கு நம்ம ஜபிக்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் பண்ணணுமே ஆண்டவர் அதை குறித்த நேரத்துல குறித்த காலத்துல செய்ய வேண்டிய காரியத்தை கரெக்டா கண்டு அதிகமாக <laughs> அவர் என்ன சொல்றாரு என்னுடைய வருகை அது சீக்கிரமா இருக்கிறது இன்னும் என்னுடைய ஜனங்கள் என்னை அறியவில்லையே எத்தனை பேருக்கு என்னை சுவிசஸ் நீங்க சொல்ல போறீங்க எத்தனை பேர் என்னை தீர்மானம் எடுக்க போறீங்க மார்த்தாவுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர் எது வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் வயசுன்னு சொல்லி இருக்கலாம் பரவாயில்ல வயசுக்கும் ஊழியத்து ரட்சிப்பை பற்றி சொல்லுறதுக்கும் வயசு ஒரு தடை கிடையாது நீங்க பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பத்தி அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்களுடைய வயசோ உங்களுடைய நிலைமையில் தடை கிடையாது ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்துல இருக்கிறது உண்மை என்றால் ஆண்டவர் இருக்கிறது உங்களுடைய இருதயத்துல கண்டிப்பா உண்மை நீங்க இயேசுவை நேசிக்கிறது உண்மை அதே நேசித்த எங்க அதே அன்பை நீங்க தேவ மற்ற உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு நாருக்கு வேற எல்லாருக்குமே நீங்க என்ன செய்யணும் சொல்லணும் இயேசு உங்களுடைய குடும்பத்துல நீங்க அழைக்கணும் இதோ வாசற்படியில் நின்று கத கதவை தட்டுகிற ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனோடு நான் போஜனம் பண்ணுவேன் எத்தனை பேர் கசவ ஆண்டோர்களுக்காக இன்னைக்கு கதவை தட்ட போறீங்க உங்களுடைய இருதயத்துல எல்லாமே இப்போ என்ன செய்யறதுன்னா உன்னோட அடைஞ்சிருக்கு நிறைய நேரம் அதன் உங்களுடைய பக்கத்துல ஒரு காலத்துல இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்ல அப்ப நீங்க எவ்வளவு ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல விசுவாசிகளை நம்ம வளர்ந்தோம் ஒரு குடும்ப ஸ்திரியா நம்ம எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய குடும்பங்கள் இல்ல இன்னும் எத்தனை பேரை நம்ம துளைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பக்கத்துல இல்ல பக்கத்துல பக்கத்து வீட்டுல இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட இல்ல நம்முடைய வாவிக்கிரிய ஜீதம் எந்த எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது விசுவாசி பரம்பரையா இருக்கிறது விசுவாசி என்பதல்ல பெரிய விஷயம் நேற்றைக்கு வந்தவங்க வந்தவங்களுக்கு ஆண்டு ஒரே தேவர் தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்களுக்கும் ஆண்டவர் ஒரே தான் அதே ஆண்டவர் தான் மோசை காலத்துல வந்த தேவன் ஒரே ஆள் தான் இன்னைக்கும் யாருக்குமே அவர் வித்தியாசமானவர் அல்ல ஹலலுயா ஒரு நிமிஷம் நீங்க உங்களுடைய இருதயத்துல ஆண்டோரோட்டு பேசுங்க மனம் திறந்து பேசுங்க ஏசப்பா ஏன் இந்த என்னுடைய வாழ்க்கை மார்த்தாளுடைய ஜீவிதம் வந்து எல்லாரும் கழிச்சுக்கணும் நான் இன்னைக்கு நான் அறிந்து கொண்டேன் மார்த்தாளும் இயேசுவ வீட்டில் அழைப்பதற்கு அவ்வளோ ஒரு காரணமா இருந்திருக்கிறாங்க ஹலலுயா அவளை அழைச்சிங்க உலக கவலையை விட்டுருங்க அவள் தேவன் உங்களிடத்து அன்பு கூறுகிறார் அதனால தான் உங்களை சிச்சிக்கிறார் இன்னும் நீங்க வரணும் இன்னும் நீ மாறணும் இன்னும் நீ மாறணும் டைம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாரு வாலிப பிள்ளைகளே இன்னும் உங்களுக்கு டைம் நீ என்னட்ட வரணும் நீ என்ன முழுதுமா என்ன நீ ஆராதிக்கணும் நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இன்னமும் டைம் கொடுக்குறாரு ஒன்னு விடல ஆண்டவரு நீ அவருடைய காரியம் செய்கிற வரைக்கும் அவர் விட மாட்டார் இன்னும் வரணும் ஆண்டோருடைய சமூகத்துல நீங்க கடந்து வரணும் என்பதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் சோதனைகள் பிரச்சனைகள் கவலைகள் கண்ணீர் எல்லாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்களே அவருடைய சொத்தாக வாரிசாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் எந்த ஏவன் கல்வாரி செல்வில் ரத்தம் சிந்தினது நீங்கள் கவலையை சுமந்து கொள்ள வேண்டும் அல்ல இந்த தேசத்திலே என்னுடைய அவரை பற்றி சொல்வதற்காக தான் உங்களை இந்த சபையில சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலலுயா மறந்து போக கூடாது நாம் அதை எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடி எளிமை நிற்பமா ஒரு நிமிடம் அவருடைய சமூகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டுங்க மார்த்தாவுடைய ஜீவிதம் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்பட்டதோ அது நமக்கு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல மார்த்தாளுடைய ஜீவிதம் ஒரு இயேசு அவளுடைய இருதயத்துல எப்படி அழைத்தாலும் அது போல அவளுடைய வீட்டிலேயே அவளுடைய குடும்பத்திலேயும் அவளுடைய சாட்சியை நிற்பதற்கு ஒரு காரணமா இருக்கு எல்லாரும் கண்களை மூடும் ஒரு நிமிடம் மார்த்தாளுடைய டைஃப் எவரை யாராவது உங்களை வாழ்க்கையில நீ மார்த்தாளை போல இருக்கிறாய் என்று உங்களுக்கு தெரிந்தலாம் 
இல்ல நீங்க மார்த்தால் கிடையாது ஆண்டோர் மார்த்தாலேயும் நேசிக்கிறார் அவர் எவரிடத்துல அன்பு கூறாரோ அவரை தான் சிச்சிக்கிறார் அதை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐயா மார்த்த சத்தமா நம்ம ஒரு நிமிஷம் ஆண்டோர் நோக்கி பரலோக தகப்பனை நோக்கி கூப்பிடு மார்த்தாளுடைய ஜீவிதத்தை நீ புரிய வைத்தீரே நீரும் என்னை நேசிக்கிறீர் என்பதை அறிந்து கொண்டீரே என்று ஒரு நிமிடம் நான் கண்களை முடி ஜபிப்போமா எஸ்ஐயா உங்களுக்கு நன்றி அப்பா நீர் என்ற வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நிமிஷம் நீ சேர்க்கப்பட்டேன் எதற்காக இந்த தேசத்தில் நீர் என்னை அழைத்து வந்து நான் எந்த இடத்துல இருந்தனே ஒரு காலத்தில் அந்த நீ காரியத்தை நீ நிறைவேற்றுங்க எஸ்ஸப்பா ஒரு நிமிடம் நம் கண்களை மூடி பரலோக தகப்பனை நோக்கி நாம் பார்ப்போமா எல்லாரும் கண்களை மூடி யார் கண்ணை திறக்கக்கூடாது அந்த கண் க்ளோஸ் செய்யண்டு ப்ளீஸ் ஒரு ஒக்க நிமிஷமும் ஒக்க நிமிஷம் அந்த செய் பரலோகத்துக்கு கல் க நம்முடைய கரங்களை பரலோகத்து நேராக ஒரு நிமிஷம் அண்டவரே ஏசப்பா நான் மார்த்தாளுடைய ஜீவிதம் என்று நினைத்தேன் நான் மார்த்தாளையும் நீர் அன்பு கூர்ந்தீர் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் ஐயா என்ற வாழ்க்கையில் இருக்கிற கவலைகளை நீர் மாற்றுங்க அப்பா என்ற வாழ்க்கையில் இருக்கிற துன்பங்களை நீர் மாற்றுங்க ஐயா அப்பா அண்டு ஒரு நான் கல்யாணமா இத்தனை நாளா எனக்கு குழந்தைக்கு காரியத்தில் எல்லாவித காரியத்தையும் நான் இழந்து புறப்பண் புறக்கணிக்கப்பட்டவளாக நான் காணப்படுகிறேன் என்னை நீர் மாற்றுங்கப்பா என்ற வாழ்க்கையை நீ கூடி ஒரு நிமிடம் நான் என்னுடைய ஆண்டவருக்கு நீங்கள் இட இருதயத்தை கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அவர் கேட்குற ஒரு உண்மையிலே உங்களுடைய ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய இருதயத்தில் செய்கிற கிரியை செய்ய வேண் விரும்பு விரும்புகிறார் ஆனால் அடைத்து வைத்தால் அவர் செய்வதற்கு அவர் முடியவே முடியாது உங்களுடைய இருதயத்தை துறந்து கொடுங்க கண்ணீரோடு ஆண்டோரோட்டு நம்ம அழுதுக்கு நம்ம கேட்போம் ஆண்டோரே என்ற மார்த்தாவின் அனுபவத்தை நீர் அன்பு கூர்ந்தீர் நீர் மார்த்தாலையும் அன்பு கூர்ந்தீர் ஐயா அவளையும் இந்த உலகம் என்ற வாழ்க்கையில் மாற்றுவதற்கு நீர் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பாத்திரமாய் அவளை வனைந்தீரப்பா நீர் என்னையும் வனைங்க ஏசப்பா ஒரு நிமிடம் கேட்போம் ஆண்டவரே மார்த்தாளே நீ அன்பு குருந்த தெய்வம் ஏசப்பா மரவாமல் நீனை தே சொல்வேன் மரவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வேன் இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை உதவி இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை உதவி நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி కుటుంబానికి 
దేవుని మహింపరుచుకుందాం అన్బేవు మాకు ఆరాధనై అలాగే ఉమ్మకు ఆరాధనై అన్బేవు మాకు ఆరాధనై అలాగే ఉమ్మకు ఆరాధనై మాకు ఆరాధనై పురాదే మాకు ఆరాధనై ఊరే మాకు ఆరాధనై పురాదే మాకు ఆరాధనై అంతే మాకు ఆరాధనై అలాగే మాకు ఆరాధనై ఆరాధనై Let's go. 
ఐదున్నర వరకు ఓపికతో ఉన్నారు మరి వారికి సమయం ఇవ్వాలి కదా కానీ మీరందరూ పాపం బాధపడుతున్నారని రెండు పాటలకే రేపు మాత్రం వారికి మూడు పాటలు ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఆలస్యాన్ని బట్టి ఇట్లా ఇది లేపనేది వాళ్ళకి అన్ని పాటలు బాగా చక్కగా వచ్చాయి సెల్షియా వచ్చి పాట పాడుతుంది చాలా రోజులు ఇందా మా స్వరమేని సెల్షియా వచ్చి ఒక రెండు వచ్చిన వాళ్ళు పాట రెండు వచ్చిన వాళ్ళు మన మధ్యలో పాస్టర్ గారు ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా తన భార్యతో అనేక ప్రాంతాల్లో స్వర్తమానం అందిస్తూ మన ఒంగోలు పట్టణానికి కూడా వచ్చి మన సంఘానికి దేవుని సువార్తను బోధించాలని దేవుడు తనకిచ్చిన తలాంతును మనకు చూపించి మనను కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచాలని ఆశపడుతూ వచ్చారు మరి పాస్టర్ ఎస్ఎం రమేష్ బాబు గారికి సమయాన్ని ఇస్తున్నాను వారు వచ్చి వాక్యం అందించవలసిందిగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మనకి మహిమలను కాక అందరికి నా వందనాలు సంఘ కాపురి గారికి ఇక కార్యక్రమాన్ని సిద్ధపరిచిన అయ్య గారికి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా దూపురికి వందనాలు కొద్ది నిమిషాలకి బెంగళూరు ప్రాంతంలో ఉండాలి నేను అనుకున్నాను అనమాట తమిళ్ ఉంది తెలుగు ఉంది ఇంగ్లీష్ ఉంది కన్నడ ఉంది అన్ని భాషలు ఉంది అనమాట అసలుకి ఆంధ్ర ఇది అనుకునే ఒక ప్రశ్న వచ్చింది నాకు అదే కాకుండా మరొక యోచన కూడా వచ్చింది అనమాట చూసేదానికి ప్రాంతం ఇట్టు ఉంది కానీ ఆర్ట్ ఉంది పెయింట్ ఉంది బ్రష్ ఉంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు అర్థం అది అయింది అనమాట టాలెంట్ ఉంది కానీ ఆ తలాంత దేవుడు ఇచ్చిండే గాని ఒక మంచి ఒక సంఘము స్థలము ఒక సోవాసము తన సేవకుడు ద్వారా ఒక సేవ అంతా ఇచ్చిండే గాని మనకి ఏం లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఒక విషయాలు అనేక ఉంది కాబట్టి దీని 
పోయిన ఇంట్రెస్ట్ లేదు అయితే ఎలాగైతే మనం ఆలోచనతో ఈ సమయంలో మనము ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుంటుండమో ఇతర విషయాలు కూడా ఒకప్పుడు మనకి గుర్తొస్తుంది ముందే మనము ఉన్న స్థలంలో చేస్తున్న కార్యంలో దేవుడు ఇచ్చిన బాధ్యత చేస్తుంటే బాగునుండేమో అని బాధపడ రోజులు రాక మునిపే మనకిచ్చిన తలాంతుని మనకిచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ని ఆయన మహిమ కొరకు వాడినట్టయితే ఆ వాక్యం మనం విన్న విధానంగా దేవుడు మనకి ఉత్తమ వాటిని దానికి మరొక మాట లేదనమాట ఉత్తమం అంటే అదే గారు బెంగళూరు ప్రాంతం వచ్చినప్పుడు మనకి ఇచ్చిండ్రు అనమాట దానికి అర్థం బెస్ట్ దర్ ఇస్ నో అదర్ వర్డ్ గుడ్ అంటే మెగా అన్నిటిని గుడ్ అంటే మెగా బెస్ట్ ఎందుకు దాంట్లో మరొక పదం లేదు ఉత్తమం ఉన్న వాటిలో ఉత్తమ వాటి కాబట్టి మనకి ఈ లోకంలో ఉన్న వారు కన్నా ఉత్తమం అంటే ఒక స్థలాంతరం దేవుడు మనకి అయితే మనం ఏం చేస్తుంటాం మన మట్టికి మనం ఏమనుకుంటుండం అంటే ఉండే స్థలము కూడుకుంటే స్థలము సోవాసము మన పని మన ఆలోచన మనది ఇంతే అనుకుంటున్నాం అన్నమాట మన మట్టుకు మనం అనుకునేది కాదు మనలో ఉన్నవారు వారనాల మనలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు కన్నా గొప్పవాడు ఆలోచన పెట్టుకొని మనం వాక్యంలోకి వెళ్దాం మనకు వాక్యము దానియల గ్రంథం నుంచి నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం నుంచి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన నుంచి పేడు వచ్చిన వరకు డానియల్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ థర్టీ ఫోర్ టు థర్టీ సెవెన్ చదవండి దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యం కొరకు జీవిస్తున్న ప్రేమ గల ఆయన కృపగ తండ్రి మీ ప్రస్తుతమైన నామానికి మేము గలంగా ఒక తండ్రి స్తోత్రం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు జరిపించబడుతున్న యొక్క తండ్రి యొక్క కూటాల్లో తండ్రి స్తోత్రం వేసుకుని నామ ఏమాత్మ జరిపించబడిన ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కొరకు స్తం చెల్లిస్తున్నాం వాతావరణం ఎదురుంచుకొని ముఖ్యంగా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి మీ రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు తండ్రి మమ్మల్ని నిలుకొని మీ శుభార్థం చాటించబడుతుకు తండ్రి ఈ ప్రాంతంలో మమ్మల్ని సమకూర్చిన దేవ స్తం చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో తండ్రి కుడి ఇచ్చిన మా అందరి కొరకు మీ సిద్ధపరచిన యొక్క వర్తమానాన్ని మీరు మాతో మాట్లాడమని ఇంకను ఆత్మీయంగా బలపడటకు ఇంకును అనేక ఆత్మలు నీ వైపు నడిపించటకు కృపణ దయచేసి ఈ సాయంకాల వల్ల మా కొరకు మరుగై ఉంచిన ఆశీర్వాదాల్ని మాకు బయలుపరిచి మా ఇంపొందుకుని యేసుక్రీస్తున్నా అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె హలోయా 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 సంతోషంగా ఉండరా లేకపోతే ఎందుకైతే ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఉండి మనకుని ఆలోచనలో ఉన్నారా సంతోషంగా ఉన్నట్టయితే గట్టిగా చెప్పాలన్నమాట హలోయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక చదువుకున్న వాక్యంలో మనం చూస్తున్న ఒక అంశం ఏంటంటే ఈజ్ అలైవ్ ఆయన జీవంతో ఉన్నాడు ఆయన జీవంతో ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఎవరు ఏసయ్య జీవంతో ఉన్నప్పుడు ఆయన చూడగలడు కష్టం ఉన్నప్పుడు చై చాచి పైకి లేవినెత్తగలడు మర ప్రార్థనని విన్నపంని వినగలడు అవునా కాదా మనతో ఆయన నడవగలడు ఈ విషయాలను చెప్తుండగా ఆలోచించాలన్నమాట ఎందుకంటే ఆయన అన్నప్పుడు ఆయన ఒక్కడే హలోయా ఆయన ఒక్కడే అన్నమాట అందరూ అని రాదు వారు అని రాదు ఆయన అని ఒకడు వచ్చేది ఆ సమయము ఆ యొక్క పదము మనం వాడినప్పుడు అది ఎంతో గౌరవముతో భక్తితో ఆ పదం మనం వాడాలి ఎందుకంటే జీవం గల దేవుడు అన్నమాట జీవంతో ఉన్నవాడు అన్నమాట జీవం ఇచ్చిన వాడు అన్నమాట ఆయన ఎందరి ఎందరైతే అంగీకరిస్తారో వారికి అందరికి నిత్య జీవము ఎందుకంటే దేవుడు అని పిలువడే వారు అనేక అనేక మంది ఉండరు అనమాట వాళ్ళు ఇది లేదు అన్నమాట ఏందని జీవము లేరు చూడలేరు మనతో నడవలేరు కష్టంలో మనము ఏడ్చినప్పుడు వారు వినలేరు మన సహాయం చేయలేరు అయితే జీవిస్తున్న దేవుడు ఎస్ఐ ఒక్కడే అనమాట ఆమె నేడు మన మధ్యన ఆయన ఉన్నాడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో ఇతర నామంలో కాదు నా నామంలో ఏ నామము ఏసు నామంలో కూడి ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో నేను ఈ సాయంకాలం వేళ మన మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడు అనమాట ఎందుకు మన మధ్యలో ఉన్నాడంటే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు మన ఆలోచన ఇలా ఉండొచ్చేమో మనల్ని మనం మన గురించి ఆలోచించటం ఎవరు లేరే ఈ ప్రాంతానికి రావడానికి ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రేమించడానికి ఎవరు లేరని ఆలోచించి ఉండొచ్చు అయితే దేవుడు సాయంకాలం మధ్య మాట్లాడుతున్నా ఏంటంటే దిగో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించున్నాను నేను జీవించుతున్న దేవుడిని మీ మరొని ఆలోకిస్తున్న దేవుడిని మీతో ఉన్న దేవుడిని మీతో నడుస్తున్న దేవుడిని మీకు సాయం చేస్తున్న దేవుడిని మీ అవసరతల్ని తీరుస్తున్న దేవుడిని మనం చూడడం లేదు కానీ తాను నిత్యం మనతో ఉన్నాడు దయచేసి మొబైల్ని ఆఫ్ చేయండి చిన్నలు కానీ పెద్దలు కానీ దయచేసి మొబైల్ని ఆఫ్ చేయండి మనం చూస్తున్న ఒక వాక్యాలు మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే నబ్కెద్ నేజర్ బాబులియోన్ ఒక రాజ్యంలో ఆ ఊరికి రాజుగా ఉన్న నబ్కెద్ నేజర్ ఒక కళని కన్నాడు అనమాట ఆ కళ ఒక అర్థం తలనప్పుడు ఆ ఊరిలో ఉన్న రాజ్యంలో ఎందరో జ్ఞానుల్ని ఇప్పుడు చెప్పిన టాలెంట్ ఉన్నవారు అన్నట్టు ఎంతో టాలెంట్ ఉన్నవారిని పిలిచిండ్రు అనమాట ఈ యొక్క కళకి అర్థము వివరించమని అయితే ఎవరి వల్ల గానప్పుడు దానియల్ని పిలిపేస్తాడు కృప్తంగా చెప్పాలంటే సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి దానియల్ నా కళ యొక్క అర్థమునే చెప్పే సమయంలో ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తాడు అనమాట ఈ కథ యొక్క అర్థము లేకపోతే ఈ కళ యొక్క అర్థము మీ జీవితం జరగకూడదంటే మీరేం చేయాలా మీ హృదయాన్ని మార్చుకోవాలా అని కావాలంటే వచ్చినాను కావాలంటే కూడా చదివి వినిపిస్తాను నా
ఏడు కాలములు గడుచు వరకు వానికున్న మానవ మనస్సునకు బదులుగా పశువు మనసు వానికి కలుగును ఈ ఆజ్ఞ జాగరూకుడు దేవదూతల ప్రకటన అనుసరించి జరుగును నిర్ణయమైన పరిశుద్ధుల ప్రకటన అనుసరించి సంభవించును దేవుడు మానవుల రాజ్యము పైని అధికారి అయ్యుండి తానెవనికి అనుగ్రహింప నిశ్చయించును వారికి అనుగ్రహించుననియు ఆయా రాజ్యముల పైన అత్యల్ప మనుష్యులను ఆయన నియమించుచున్నాడనియు మనుషులందరూ తెలుసుకున్నట్లు ఈలాగూ జరుగును చాలు అక్కడ చూసుక మనసు మార్చబడను అంటే నబ్కిద్న యొక్క మనసు నీ గురించాడా తెలియపరుస్తుండేది కూర్చున్న మనము మన మనసు ఎలాగుందని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలా ఒకసారి మనము పరీక్షించుకోవాలన్నమాట నబ్కద్ నియోజకవర్గం ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని విషయాలు సక్రమంగా జరుగుతున్నది అనమాట ఆయన రాజ్యంలో సమాధానంగా అన్ని సమకూర్చి ఆశ్రదంగా జరిగే సమయంలో నాలుగు వచ్చిన చూసినట్టయితే అక్కడ చదువుతాం అన్నమాట చదవండి వచ్చినా చాలు నాలుగు వచ్చిన రకంగా చెప్పింది ఐ నబ్కద్ నేజర్ వాజ్ అ ట్రస్ట్ ఇన్ మై హౌస్ అండ్ ఫ్లరిషింగ్ ఇన్ మై ప్యాలెస్ నేను మా గృహములో విశ్రమించే సమయంలో విశ్రమిస్తున్నాను అదే కాకుండా నేను నా రాజ్యంలో ఎంతో ఆశీర్వాదంతో నిండి ఉన్న సమయము అనేసి వచ్చిన చదువుతుంది అనమాట ఆయన సమాధానం కొనిండు నెమ్మది కొనిండు విశ్రాంతి కలిగి ఉండి అనమాట తృప్తి కలిగి ఉండి ఆశీర్వాదము పొంది ఉన్న సమయంలో సమస్తము ఆయనకు అనుకూలంగానే ఉనింది అయితే మనసులో మట్టుకు ఎవరు లేరు అన్ని ఆశీర్వాదాలు మనకు కావాలి కానీ మనసులో దేవుడు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రస్తుతులు ఆ దేవుని తెలుసుకునేటట్టుగా చేస్తుంది అన్నమాట హలోయా అప్పుడు ఆ కళ ద్వారా దేవుడు ఆయన హెచ్చరించినప్పుడు అర్థం తెలియని సమయంలో దా దానియుల ద్వారా ఆ అర్థాన్ని ఆ రకంగానే దానియులు కూడా రాజుకి హెచ్చరిస్తాడు మీరు మీ హృదయంలో దేవుణ్ణి అంగీకరించాలా లేని ఏడల మీకు ఈ శిక్ష ఏడు ఏండ్లు ఏ రకంగా పోయి శిక్ష అనుభవించాలంట పశువుల్లాగా అడవిలో పోయేసి గడ్డి తింటూ శిక్షణ అనుభవించాలని అయితే ఆ సమయంలో చెప్పినప్పుడే మీ నిండు తల మనం ఎలా అయితే ఊగిలిస్తామో ఆడేస్తామో ఆ రకంగానే ఆయన కూడా తన మాటలు విని సరేలే నిండు అయితే వాక్యం అంటుంది పన్నెండు నెలలు తర్వాత అంటే పన్నెండు నెలలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత ఏమైందంటే ఒకనాడు తన రాజ్యము అంతా అట చుట్టుపక్కల చూస్తూ తన రాజ్యాన్ని వైపు చూస్తూ ఏం చేసిండో ఇదంతా నాది అయి ఇంగ్లీష్లో అయి అన్నప్పుడు గర్వం అన్నమాట గర్వం గర్వం వస్తుంది అనమాట నేను అన్నప్పుడు అది గర్వం నాది నేను అన్నప్పుడు అది గర్వం అనమాట ప్రైడ్ అది పాపము నేను అనే విషయం మనలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ దేవుడు లేడనమాట నేను అనేది మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనలో ఉంటాడు అనమాట అని ఇంగ్లీష్లో ఏ రకంగా చెప్తాను అనమాట ఐ అంటే దట్ ఇస్ అ మిడిల్ వర్డ్ ఆఫ్ సిన్ ఎస్ ఐ ఎన్ సిన్ అది ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకుంటామో ఆ ఐని ఎప్పుడైతే ఉంచుతామో అక్కడ ఓ అవుతుంది అనమాట ఏమవుతుంది ఎస్ ఓ ఎన్ సన్ అవుతుంది అన్నమాట ఆ పాపాన్ని మన నుంచి ఎప్పుడు తీసేస్తామో అప్పుడు దేవుని బిడ్డలు అవుతుంది కుమారు కుమార్తెలు అవుతుంది అనమాట అదే పాప మనలో ఉన్నట్టయితే ఆడ దేవునికి దూరంగా అవుతుంది అదే విషయం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట నబికేత నేచర్లో ఏం చూస్తున్నామాడ పాప ఆ గర్వం వచ్చింది అంట గర్వం వస్తాను ఏమైందంటే దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి అయితే చూస్తున్న విషయం అది కాదు కానీ నేను ఒక కథగా చెప్తున్నాను అనమాట అర్థం చేసుకునే దానికి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమైంది నా వాక్యం చదువుకున్న ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చిన చూసినట్టయితే దేవుడు జీవిస్తున్న దేవుడు అనమాట నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మరలా పడిపోయినా కొన్ని నువ్వు లేవెత్తుకో ఆయన ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం చూస్తాం అనమాట ఈ వచ్చినాన్ని చదవండి ఆ కాలము గడిచిన పిమ్మట నెబుక నేజరు నేను మరలా మానవ బుద్ధి గలవాడనై నా కండ్లు ఆకాశము తట్టు ఎత్తి సంజీ చిరంజీవి సర్వోన్నతుడు నగు దేవుని స్తోత్రము చేసి ఘనపరచి స్థుతించి తిని అక్కడ చూసినప్పుడు ఆ వచనంలో నెబుకెత్ నేజర్ అటు తర్వాత ఏం చేసిండంట ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ఏం చేసిండు దేవుని ఘనపరచిండు హలో దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు ఆ మాట వినిన వ్యక్తి తన తప్పును తెలుసుకొని మరలా దేవుని వైపు చూసినప్పుడు దేవుడు ఇప్పుడు ఆ దేవుడే జీవం లేని దేవుడిగా ఉన్నట్టయితే చూడుకు సాధ్యమా అలాంటి హీన స్థితి ఒక రాజుగా ఉండి ఇప్పుడు రాజ్యం నుంచి దూరంగా వెళ్ళి అడవిలో ఒక జంతువులాగా జీవించడం ఎంత కష్టం అది ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాంతంలో ఉంటూ ఈ ప్రాంతం నుంచి దూరంగా వెళ్ళి అందరు మనల్ని అవమానించి ద్వేషించి మన ఒక పరిస్థితికి మనం వెళ్ళినట్టు ఎలాగ ఉంటుంది మన కుటుంబం కానీ మన స్నేహితులు కానీ మన సగమ సంఘమే కానీ మనం దూరం పెట్టినట్టు ఎలాగ ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర చెప్పుకుంటాం మనం మనము దూరంగా పోయినమే కానీ దేవుడు దూరంగా పోలేదు అనమాట హలో లేయా నబ్కత్ నేసరి తన హెచ్చరికని వ్యతిరేకించి దూరంగా పోయి 
శాపాన్ని తెచ్చుకుని దేవుడిచ్చే హెచ్చరికని వ్యతిరేకించి దూరంగా పోయి మనం శాపం తెచ్చుకుంటున్నామో కానీ దేవునితో ఉండే ఆశీర్వాదం తెచ్చుకోవడం లేదు ఎప్పుడైతే నెప్పిక తన తప్పుని తెలుసుకుని దేవుని వైపు చూసిండో అక్కడ ఏమునింది దేవుడు తన అక్కడ చూసే అంశం ఏంటంటే నబ్కద్ నేజర్ దేవుని వైపు ఎలాంటి హీన స్థితిలో ఉన్నా కూడా ఎంత కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా బలహీనత పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి మనం దేవుని వైపు చూసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని చూసి పైకి లేవినెత్తే దేవుడు యోసోబుని తన సహోదరులు ఎక్కడ వేసి నిండ్రు గుంటులో వేసి నిండ్రు అనమాట అందుకే యోసోబు ఏమంటే ఫ్రమ్ పిట్ టు ప్యాలెస్ అంటారనమాట పిట్టు ప్రెజెంట్ ప్రెజెంట్ టు ప్యాలెస్ ఆ యొక్క గుంటులో నుంచి సరసాలోకి సరసాలో నుంచి సింహాసనానికి అయితే ఆ గుంటులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు చూసిండు అనమాట సరసాలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు చూసిండు అనమాట అదే దేవుడు యోసేబుని రాజ్యంలో రాజుగా ఉన్న నబ్బిక నేజర్ని ఆడు నిలబెట్టింది కూడా దేవుడే అదే ఆ మహిమ తనకు రానప్పుడు దేవుడు ఆ సత్యాన్ని తెలియపరిచిండు అనమాట ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మరలా నబ్బిక నేజర్ పైకి ఒకవేళ సాయంకాలం వల్ల దేవుని తెలుసుకున్న మనము దేవుని దూరంగా అయిండమేమో మన తప్పుదలు ఒప్పుకొని మరలా మన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించి నడుచుకున్నట్టయితే దేవుడు మనల్ని పైకి లేనట్టు అనమాట హలో దేవుడు కోరుతుండేది అదే అనమాట దాని కొరకు ఈ సాయంకాలం వల్ల దేవుడు తన హస్తాలను చాచి మన కొరకు శుద్ధంగా ఉండాలన్నమాట తిరిగి రమ్మ తను పిలుస్తున్నాడు అనమాట పేరుతో సహా పిలుస్తున్నాడు అనమాట అందుకే మనం చెప్పినాడు ఆయన జీవిస్తున్న దేవుడు మొదటిగా చూసే విషయము ఆయన చూస్తున్నాడు అనమాట చూసే దేవుని దగ్గర నుంచి మనం తప్పించుకోలేము పరిగెత్తచ్చు కానీ తప్పించుకోలేము యూ కెన్ రన్ బట్ కె నాట్ పరిగెత్తచ్చు కానీ మనము దాంకోలేము దాంకునే కాదు దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండ అనమాట అయితే అన్నిట్లో లేడు గుర్తు పెట్టుకోవాలా దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండు కానీ అన్నిట్లో లేడు అనమాట ఈ లోకం ఏమనుకుందంటే అన్నిట్లోనూ దేవుడు ఉండడు అనేసి అన్నిట్లో దేవుడు లేడు సూర్యుడు దేవుడు కాదు ఈ కట్టి దేవుడు కాదు ఈ యొక్క గోడ దేవుడు కాదు ఈ మైకు దేవుడు కాదు ఒకప్పుడు అన్నిటిని కూడా పూజ చేస్తారు దేవుడు అన్ని దిక్కులో ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మ కనుక అన్ని దిక్కులా ఉన్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు అనమాట ఈ సమయంలో నా మన హృదయాన్ని దేవుడు చూస్తుండు ఉన్న పరిస్థితి నుంచి నన్ను క్షమించు నన్ను కాపాడు నన్ను పైకి లేవినెత్తో మనం ప్రార్థించినట్టయితే మన కన్నులు ఆకాశం అయిపోతే ప్రార్థించినట్టయితే మనకు సహాయం చేస్తాడు దేవుడు నప్పుకేశ్వర్ రాజు వైపు దేవుడు చూసి ఆయన్ని రక్షించిన దేవుడు మనం రక్షించలేడా వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది నిన్న నేడు ఏకరీతి ఉన్నవాడు ఆయన మారిన దేవుడు అన్నమాట అయితే మార్చిన వారు ఎవరు మనము ఉదయానికి ఒకటి మధ్యాహ్నానికి ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి ఒక్కొక్క రూపం ధరిస్తుండేది మనం అన్నమాట సంఘంలో ఒకటి ఇంట్లో ఒకటి ఈదులో ఒకటి ఊరిలో ఒకటి అనేది ఉండేది మనం అన్నమాట అయితే దేవుడు మటుకు ఒకటి దేవుడి లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించను కనుక తన అద్వితీయ కుమారుని లోకం కొరకు ఆయన ఒకే ఆలోచన ఒకే ప్రేమ ఒకే ఉద్దేశము తన వారిమైన మనము నశించిపోకూడదని తన అద్వితీయ కుమారుని కొర మన కొరకు సులుపైన త్యాగం చేసింది అన్నమాట అలాంటి త్యాగం మనం ఎంతమంది చేస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో సంఘానికి రావడానికి గంట సేపు త్యాగం చేయడానికి మనకి సమయం లేదు వాక్యం చదవడానికి ప్రార్థించడానికి మనకు సమయము లేదు సౌవాసన పండుకు సమయం లేదు దేవుని కొరకు ప్రార్థించడం సమయం లేదు వెలుచున్న బయటకు వచ్చిన మనం ఒక నిమిషం నిలబడి దేవుని యొక్క సహాయం కొరకు సమయం లేదు వచ్చినాక కృతన చెల్లించుకు మనం ఒక సమయం ఒక నిమిషం సమయము అయితే ఫాస్ట్ గా చెప్పినట్టు మొబైల్కి మటుకు సమయము ఉంది టీవీలకి సమయం ఉంది ఊర్లో జరుగుతున్న సంఘటనలకి మాట్లాడుకు సమయము మొదట నా నీతిని రాజ్యాన్ని మీరు వెతకండి అప్పుడు ఇవన్నిటి నేను మీ కొరకు ఇస్తాను ఈ సమయంలో ఇంట్లో ఉన్నవారు కానీ వింటున్న వారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట దేని వెనకాల మనం ఉండవు అనేసి మార్త దేని వెనుక దేవుని పిలిచింది కానీ దేవుడిలో ప్రాముఖ్యతను ఫస్ట్ ఇచ్చిందే కానీ దేని పిలిచిందే కానీ తర్వాత వెనకబడిపోతున్నింది అన్నమాట అందుకే దేవుడు ప్రేమిస్తున్న కాబట్టి మరలా హెచ్చరిస్తుండ అన్నమాట అమ్మ నీకు కావాల్సినది ఏంది ఉత్తమ మాటది నా స్నేహితులు ఉండటం అన్నమాట ఆయన నమ్మి వచ్చిన వారు ఎంత మటుకు ఎవరు అవమాన పడలేదు అప్పులు కూడా పడలేదన్నమాట నిందులు పడలేదన్నమాట అయితే మన ఆలోచన ఎందుకు అంత హీన స్థితిలో ఉంది మనం జీవించే ఒక మార్గంలో మన దేవుణ్ణి అంత లోతుగా కనపరుస్తున్నాం ఈ లోకానికి ఆయన గొప్పవాడు కాదు అన్నట్టు మనం సజీవ లేకలో ఉండడమే ఎందుకంటే ఆయన కనపరచడానికి ఆయన మహిమ ఆయన మహిమని ఈ లోకానికి కనపరచడానికి ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాం అనమాట ఎప్పుడైతే నమ్మిక దేవుని వైపు చూసిండో దేవుని మహిమ పరిచిండు అన్నమాట దేవుని మహిమపరచిన ఆ మరక్షణమే నబ్బిక నేజర్ ఏమైందో బాగా అయింది అన్నమాట ఎప్పుడు దేవుని మహిమపరుస్తామో మనం ఏమైతే పోగొట్టుకున్నామో రెండిట్లుగా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు మనల్ని మన కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు రక్షిస్తాడు ఆయన ఆయన రాజ్యాన్ని కూడా దేవుడు రక్షించిండు మనల్ని మన కుటుంబాన్ని కూడా రక్షిస్తాడు అన్నమాట గుర్తు చేసుకోవాలా కాబట్టి ఆడ చేస్తున్న ఒక విషయంలో చూడితే ఆ యొక్క వచ్చిన చూసిన సత్యం చూసినట్టు హీఈస్ వాచింగ్ దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు అనమాట అంటే దానికి అర్థం
మరి వాడిపోకుండా మనం ఫ్రిడ్జ్ లో ఎలాగైతే ఊడిపో ఉంచుతామో ఆ రకంగా మన ఆత్మ నశించిపోకుండా దేవుడు చూస్తూ కాపాడుతుండే అన్నమాట ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కూర ఒకవేళ మాకు కొత్తగా ఉండొచ్చు ఈ ప్రాంతము దేవుని కొత్తది కాదు హలోయా కూర్చున్న వారు ఎవరు కూడా కొత్త వారు కాదు దేవుని కుటుంబస్తులు దేవుని బిడ్డలు అన్నమాట దేవుని ద్వారా ప్రేమించబడిన ప్రతి ఒక్కరు ఆయన తెలుసుకోవాలని దేవుడి సాయంకాలంలో మనతో మాట్లాడుతుండే అనమాట ఆయన చూస్తుండడు ఎందుకంటే మనల్ని కాపాడుతుండ అన్నమాట శత్రు మనల్ని దొంగలించకుండా ఆయన స్వరక్తం మనకి ఇచ్చి మన కొరకు ఇచ్చి ఆయన మనల్ని కాపాడుతున్నాడు అన్నమాట ఆ రక్తానికి విలువ ఉండాలి అన్నమాట ఆయన చేసిన త్యాగానికి విలువ ఉండాలి ఆ ప్రేమకి ఒక అర్థం ఉండాలన్నమాట మనం జీవిస్తున్న విధానము ఎలాగుందో ప్రశ్నకరంగా మనం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఆయన పోరాడి తన రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోలేదు నబ్కద్ నేజర్ తన ఆరోగ్యం తెచ్చుకోలేదు అన్నమాట ఆ వచ్చిన వధ్యం చూసినట్టయితే ఏ శ శక్తిమంతులు కానీ జ్ఞానులు కానీ వైద్యులు కానీ ఎవరే కానీ ఎన్నో ఆయనకున్న సమస్యని తీర్చలేకపోయిండ్రు కాబట్టి ఆయన అడుగులేకపోయిండు కాపాడగలిగిన వ్యక్తి ఎవరు దేవుడు ఒక్కడే అనమాట మన పని కానీ మన కుటుంబం కానీ కుటుంబస్తులు కానీ ఏది కానీ మనం రక్షించలేదు మన నమ్మి దేని వెనకాల పరిగెత్తుండమో ఏది కానీ మనల్ని రక్షించలేదు రక్షించగలిగిన వ్యక్తి దేవుడు ఒక్కడ మనం ఊహించిన వాటికన్నా ఆశించిన వాటికన్నా అత్యత్యంగా ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తి ఏసే ఒక్కడే ఎందుకంటే ఆ మాట అనుభవించిన దేవుని బిడ్డి కానీ చెప్తున్నాను అన్నమాట ఉన్న చోట వెళ్ళొచ్చున్న చోట దేవుడు సాక్షి నిలబెట్టి వాడుకుంటున్నాను అనమాట ప్రయాసపడి మీరు ఇందే చూసిన పనులకు పోతుంటారు అనమాట అవును కుటుంబానికి పనులకు అవసరము ఆర్థిక అవసరతులకి డబ్బు అవసరము అది దాని నుండి మనకి ఏమొస్తుంది దేవుని విషయాలకి దూరంగా పోయినప్పుడు సభకి దూరంగా అయినప్పుడు సవాసం దూరంగా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పులకి కష్టాలకి అనారోగ్యానికి దగ్గర అవుతుంది అదే దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన ప్రయాసాలకి ప్రతిఫలం దేవుడు ఎందుకంటే దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు అనమాట రెండో విషయం చూసుకుందాం ఈజ్ అట్ వర్క్ చూస్తున్న దేవుడు ఏం చేస్తుండంటే పని చేస్తున్నాడు మనం అనుకుంటాము మన కష్టాన్ని చూడడానికి ఎవరు లేదే మన సమస్యలు ఎందుకు ఇలాగుంది మన కష్టాలు ఎందుకు తీయడం లేదు మన అనారోగ్యం ఎందుకు తీయడం లేదు అనుకుంటున్నాను అంటే నిశ్శబ్దంగా ఉండడం దేవుడు మాట్లాడడం లేదని నిశ్శబ్దంగా ఉండడం అర్థమైందంటే దేవుడు పని చేస్తున్నాడని అర్థం అన్నమాట మన కొరకు దేవుడు పని చేస్తున్నాడు నిశ్శబ్దం ఉండడానికి మౌనంగా ఉండడానికి దేవుడు రాయి కాదు చెట్టు కాదు అనమాట ఆయన జీవం గల దేవుడు అదే మన వాక్యం ఆయన జీవం గల దేవుడు చూస్తున్న దేవుడు చూస్తూ పోవడానికి ఆయన నరమాత్రుడు కాదు దేవుడు అన్నమాట కష్టంలో ఉన్న వారికి సమస్యలు ఉన్న వారికి రక్షించుటకే ఆయన మనిషి కుమారుడు ఈ లోకానికి ఎవరినే కానీ గ్రంథంలో చూసినప్పుడే కానీ మనక అనుదినాయక జీవితంలో మనం చూసిన సాక్షి పక్కన చూసినట్టయితే దేవుడిని నమ్ముకున్న వారు ఎవరు గారు భిక్ష మందు లేదు వాళ్ళు ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోలేదు దేవుడు రక్షించిన సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ ఒక సాక్ష్యమే నిల్చున్నాను నన్ను మా కుటుంబం అనమాట దేవుడు నమ్మినాక దేవుడు నడిపిస్తాడు దేవుడు నమ్మినాక దేవుడు పోషిస్తుడు దేవుడు నమ్మినాక తన మయమ కొరకు దేవుడు నిలబెడతాడు అదేవిధంగా లభికత నేను దేని వైపు చూసినాక ముందు ఉన్న వాటి ఆశీర్వాదం కన్నా అత్యధికంగా ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్ అయితే ఎక్సలెంట్ అని ఉందన్నమాట ఆఖరి వచ్చినంలో ఉన్న వాటిలో ఇంకా అతికైనా ఆశీర్వాదం కలుగు చేసిండి అనేసి కాబట్టి మనకి ఉన్న స్థలం నుంచి మనం పైకి పోవాలని ఎప్పుడు ఆశిస్తుంటాం అన్నమాట అయితే మన వల్ల కాదు దేవుడు మనం పైకి లేవనెత్తడం మాత్రమే సాధ్యం అది ఎలా సాధ్యం అంటే మన కనులు ఆయన వైపు చూసినప్పుడు మన హృదయంలోకి ఆయన్ని మనము ఆయన పైన ఆధారపడి మనము నడిచినప్పుడు ఆయన విశ్వాసంలో మనం ఈ నిత్యము ఉండాలన్నమాట కష్టపడినాక నబ్బికేసిన మాదిరిగా అప్పుడు గుర్తు చేసుకునేది కాదు వాక్యం మనకి ఇవ్వబడింది అన్నమాట అనుదిన ఆహారం అంటే మనకు కదా ఆ రోజు కావాల్సిన ప్రతి హెచ్చరిక మన కుటుంబానికి మన జీవితానికి మన భవిష్యత్తుకి బిడ్డల విషయంలో కానీ మన విషయంలో కానీ కావాల్సిన ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు వాక్యం మనకి ఇచ్చిండి అనమాట ఆ హెచ్చరికతో మనం మన కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాలి ఆయనలో మనము నడవాలన్నమాట హీఈస్ అట్ వర్క్ వర్క్ అనగా అర్థం చూసినట్టయితే డ్రెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అని అర్థం వస్తుంది అనమాట అంటే ఆయన చేస్తున్న కార్యం ఒక టైలర్ ఎలాగైతే కుట్టి ఒక బట్టని ఒక ఏ వ్యక్తి కొరకు అయితే ఆ డ్రెస్ని కుట్టబడిందో అల్తి తీసి ఎలాగైతే కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ చేస్తారో ఆ రకంగా మన కొరకు అయితే ఏమి కార్యం దేవుడు సిద్ధపరిచిండో ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆయన ధరిస్తుంది అన్నమాట దేనికి ఫిట్ అవుతారో ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి దానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క కార్యాన్ని దేవుడు మనకి చేస్తాడు అనమాట అనేక సార్లు ఎందుకు నేను కుటుంబాల్లో పుట్టినా ఈ పల్లెలో పుట్టినా నీ ఊర్లో పుట్టినా నీ సభలో ఉన్నాను అక్కడ బాగుంది ఇక్కడ బాగుంది ఎన్నో దిగులు పరిగెత్తుంటాం అనమాట పరిగెత్తి 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 ఆయాసము వస్తుంది తర్వాత ఆ పాత యోచన వస్తుంది అన్నమాట ముందు ఉన్న పరిస్థితి ఆ స్థలము అదే మేలు ఉన్నింది అనేసి అందుకే దేవుడు వాక్యం ఏంటంటున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని సమస్త జనుల ద్వారా నా ఎద్దుకు ఎందుకంటే ఉన్నవారు తిరిగి
సభకు రాకుండా దేవుని సోవాసం లేకుండా దేవుని లేకుండా ఎనకబడిన వారి ప్రతి ఒక్కరు హెచ్చరించాలన్నమాట దేవుణ్ణిలో ఎదగాల దేవుణ్ణిలో బలపడాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నా అనమాట ఆహ్వానిస్తున్నాడు వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఎవరు చెప్పలేదని ఎవరు చెప్పకూడదు అనమాట గదిలో ఉన్నా కూడా బయట వింటున్న వారు కానీ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సాయంకాల వేళ్ళలో ఎందుకు మనం ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎందుకు అంటే మనం నశించిపోకూడదు అనేసి మన కొరకు సిద్ధపడిన ఆశీర్వాదాన్ని మనకి ధరిస్తుడు అనమాట దయచేస్తుడు అనమాట అది పొందుకోవాలంటే ఆ సన్నిధికి రావాలన్నమాట దూరంగా పోయినట్టు నాకు తెలుసు మన ఎలా తీసుకుని రావాలని ఏం ఆయన చేసిండు సాకులు చెప్పి పరిగెత్తయిపోయిండు అనమాట అయితే కష్టపడి భారం మోసుకొని దేవుని సింధికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు యోనా దేవిని మహిమని తెలుసుకుని అనమాట అప్పుడు వివరిస్తున్నాడు అనమాట దేవుడు యోనాథ్ యోనాథ్ ఆ తప్పుదు మనం చేయకూడదనే వాక్యము రాయబడింది అనమాట ఆ తప్పుదు రాయ చేయకూడదనే వాక్యము రాయబడింది మరలా అదే తప్పు మనం చేస్తున్నాము గుర్తు చేసుకుందాం సభకు వస్తూ సంఘానికి వస్తూ సోవాసంలో ఉంటూ దేవిని సత్యం తెలుసుకుంటూ లోకానికి వెళ్ళుచుండమేమో దేవుడు చూస్తుండడు ఆయన జీవం గల దేవుడు చూస్తుండ అనమాట కార్యాలు చేస్తుండడు దేవుడు మన కొరకు చేస్తున్న యొక్క కార్యాలు మనతో ఏం మాట్లాడిండో అది రెండు ఒకటిగానే ఉంటుంది అనమాట చేస్తున్న కార్యాలు మాట్లాడుతున్న మాటలు రెండు ఒకటిగానే ఉంటుంది ఇలాగే రేలు పట్టాలు ఇప్పుడు రెండు పట్టాలు ఒకటిగా పోతుంది ఆ రకంగానే యాక్ట్స్ అండ్ వర్డ్స్ ది పర్ఫెక్ట్లీ కరస్పాండ్ కార్యాలు మాటలు దేవుడు ఏమి చెప్తుడో అదే చేస్తాడు అనమాట ఏది చేస్తుడో అదే సెలవిస్తాడు అనమాట హలోయా అర్థమైంది అన్నమాట దేవుడు ఏమి చెప్తుడో అదే చేస్తుడు ఏది చేస్తుడో అదే మన మాదిరిగా మాట మార్చుకు ఆయన మానుడు కాదు కాబట్టి దేవుడు ఈ జట్టు వారికి ఆయన పని చేస్తుండే అనమాట ఏ సమయంలో ఎలాగ తీసుకుంటామని తెలుసు అయితే దానికి ముందే మన తప్పులు తెలుసుకుని వచ్చినట్టయితే మనము మేలు పొందుకుంటాం ఆఖరి యొక్క మాట చూసుకొని మనము ఈ వాక్యాన్ని మనం ముగించుకుందాం సాయంకాలంలో సమయం అతిగమైంది కాబట్టి ఆఖరిగా దేవుడు కార్యం చూసినప్పుడు ఈ డస్ వన్ డస్ ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు అన్నమాట చూస్తున్న దేవుడు మన కొరకు కార్యాలు చేస్తున్న దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు అన్నమాట మన జీవితం ఇలాగ ఉండదు మన సభ ఇలాగ ఉండదు మన కట్టడం ఇలాగ ఉండదు మన యొక్క పరిస్థితులు ఇలాగే ఉండదు దేవుడు మారుస్తుడు అనమాట దేవుడు మారుస్తుడు అనమాట మన జీవితాలని మన ఆలోచనల్ని అన్నిటిని కూడా దేవుడు పరిస్థితుల్ని మారుస్తుడు ఎందుకంటే దిస్ వర్డ్ సిగ్నిఫైస్ డివైన్ యాక్ట్ ఈ మాట ఈ వాగ్దానము దైవిక మా వాక్యం అన్నమాట అది ఇలాగ మనకు మన జీవితం నిర్వహించబడుతుంది అంటే దైవిక శక్తి ద్వారా ఆ కార్యం నిర్వహించబడుతుంది ఏ మానవుల్లో కాదన్నమాట మా మానవులు మాట ఇస్తారే కానీ మాట తప్పుతారు దేవుడు మాట ఇచ్చి చేస్తానంటే చేస్తాడు అన్నమాట మనలో ఆ కార్యం నెరవేర్చేంత వరకు దాకా ఆయన మనల్ని ఎందుడు ఇజ్రాయల్ దేవుడు కొనుకుడు నిద్రపోడు చూస్తున్న దేవుడు కార్యం చేస్తున్న దేవుడు మనల్ని తప్పక కార్యము నెరవేరుస్తారు అనమాట అందుకే వండర్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే మిరాకిల్ ఈ రోజులు మనము ఆ విషయాన్ని చూస్తున్నామంటే అందరూ ఆ మిరాకిల్ని పెట్టుకొని జనాలు నడిపిస్తుండ్రు అయితే మిరాకిల్ వర్కర్ని ఎవరు కనపరచడం లేదు ఆ మిరాకిల్ వర్కర్ మనలో ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో ఆ మిరాకిల్ జరుగుతుంది అనమాట వెలుచున్న మార్గంలో ఎర్ర సముద్రంలో ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా కూడా వాటిని చీల్చి దాంట్లో నడిపించగలడు అగ్ని గుండెంలో వేసినా కూడా ఆ అగ్ని వాసన మన పైన పడకుండా మన పైకి లేనత్తరు సింహం బోన్లో వేసినా కూడా సింహం నోరు నుంచి మనల్ని తప్పించగలడు ఆశ్చర్య కార్యాల ద్వారా ఆశ్చర్య మార్గాల ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎందుకంటే అప్పుడే ఆయన దేవుడు మానులు చేసే కార్యం చేసినప్పుడు ఆయన దేవుడు కాడనమాట మానుల వల్ల కానీ కార్యము ఎప్పుడైతే దేవుడు చేస్తాడో అప్పుడు ఆయన దేవుడు అవుతాడు అనమాట అర్థం చేసుకోవాలి మనం నా వల్ల కాలేదు నేను కష్టపడుతున్నా వీటి నుంచి నాకు వీటిని దయచేయమని ఎప్పుడైతే దేవునికి అప్పిస్తామో దేవుడు మన పైకి లేన వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడు సాధారణ కార్యం చేసే దేవుడు కాదు ఆలస్యం అయినా కూడా ఆశ్చర్య కార్యం చేసే దేవుడు మనకెంతే మానవుడుగా అని ఇన్స్టెంట్ కావాలి ఈ రోజుల్లో ఫోన్ చేస్తేనే ఆహారం ఇంటికి వస్తుంది ఫోన్ చేస్తేనే క్యాబ్ ముందుకు వస్తుంది సిటీలో చూసినట్టు క్యాబ్ ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది మరి ఆహారం ఇంటికి వస్తుంది అన్నమాట బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మేకప్ సెట్లే కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ జిమ్లే కానీ అందరూ ఇంటికే వస్తారన్నమాట ఫోన్ చేస్తే అట్టటి లైఫ్ సిటీలో ఉంది అనమాట అయితే అన్నిటిని ఆహ్వానిస్తారే కానీ దేవుని మట్టుకు ఈరోజు ఆ దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చిండు అనమాట హలోయా మనల్ని మన ఊరు మన ప్రాంతాన్ని ఎత్తుకొని మన సభకి దేవుడు వచ్చిండు అనమాట ఎందుకంటే ఆయన జీవంలో దేవుడు మనం చూస్తున్న దేవుడు మనం ప్రేమిస్తున్న దేవుడు అనమాట మనం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి పైకి లేనెత్తుడు ఆయన సమర్థుడు కాబట్టి అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మన సన్నిధికి దేవుడు వచ్చిండు అనమాట దిస్ కాసెస్ ద బిహోల్ టు మార్వల్ అంటే ఏంది ఈ ఆశ్చర్య కాలం చేసినప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న పక్కన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట నేడు మన సభలో ఉన్నవారు ఇంటి
विश्वास लगाने गुरुत्व बैठ कोला ना मटा राबे रोज़ लो अनेक साक्ष्य ले संगम लो राय बहुत इंदा ना मट ये प्राणतम लो देवड़ को पकाल जाए बहुत इंदा ना मटा कुल कुछ ना प्रत्येक अगर जीवतम लो देवड़ जीवता ने मार्च बहुत इंदा चला सिंधो कटे आयन वाईप मनमो ना कौन्टू यावर लेरन प्राट Nak untuk loka na? Ya baru leren. Kaite, ayam matuku ni rentet mana tu? Ya baru unna lag apa ina matu? Dede ente no, ni ni tu? Yugo yugo mulu baru ko? Idu gono ni ni tu? Unan. Ni ni no video no? Eda bye. Walk dana jenis walk ko? Mar ni dewu. Khabati, mana mi puru? Yakar undam mi emi cestun no. Emi ini undam. Pasrah macam mana tu? Wakapuru na viswasam ni emi ini. Wakapuru na utsaha mi emi ini. Wakapuru na ayka upu. Ante madutika rawalan paraket kuno cestun na ayka. Mere alatnya, ni dekat ada ini, dekat pun ini, ni tem ini. Mautika, Dewa nu korang mana peralat kita lah. Atau terawat ni, ayah ni ke pramik itu cina puru, Dewa tu mana ke pramik itu nest. Ayah ni mundu cina, undu mundu cina puru mana jiwatam lo, Dewa mana ni mana jiwatam mundu cina tu dana mat. Ayah ni mana payah kita cina puru, ante ayah ni ganap peracun cina puru, mahim peracun cina puru, Dewa mana ni ganap peracun mahim peracun dana mat. Dewa tu tiap kali dekat ada, Dewa ni cuma na, preman cina Dewa tu. Prema ananga ibu dam. Ayah ini cerita tulis kan tisu ni telah dana mat. Ada tapu dua manam ayah ini ke? Agan ata gawur omu ichi na puru. Dana khatte tengah mana ke? Gana persi ko gawur istri dana mat. Ni ada school chun dech chun mat. Iya ka mat pun kuchun dech. Ati rabe rojul lo. Yesu rumah le cerdas kuni sanggul lo kuchun dech. Prestil lo cerdas dema. Hendu ko ananga dewi mal prema istri dana. Ati materialistik ko. Ni cepen de. Ilok pernah ibu syal lo. Aite Ya, puru wat ini dewi ni pramik itu istimewa. Apa ini ni tenis tanah ini dah nama ata. Adik kebalam matri me. Aite, abik korang mana kie? Kalau sih, dewi ni mai mune, mai percikun tu nama ata. Kau bateri mana? Naa pun jossi kondom. Mana me me itu? Romi lassen patrika aido ini tu sahdu ande. Adai me itu wakis sahdu kondom. Romi lassen patrika aido ini me de. Kau bateri, hai na prema mana me? Mana edala? Em jossi nado? Thile peras tu nama ata. Mana papul ga urna samai me lokor aina? Tele peras tu nado. Ela ga mana koru ko aina? Pranam betin. Mana kastel lau urna pur bad lau urna pur manusia pergi teruk ane. Mana kaina waru? Dewi aman tu nado. Mana koru ko pranam bet. Kau dengu baca sahdu kondom. Mana Filipil lassen patrika? Wakati aru. Filipil lassen patrika wakati aru. Ah. Salo, mana lo? Ia karya yang mete dewu do? Yang jenis sendu do? Karya mo? Jenis sendu do? Aa, ini dina mo raka dina mo arko karya ni? Sagin. Khabati. Ii sabalo, ii palilo. Manu jiwatam lo, ye karya m dewu do celan kuna dewu tapaka. Hati mana ye prestel lo nak ora? Dewu do mana koru ko seni pendi ne sattya mana mo marchpa gurud. Aina wajib mana cuci nak puru. Aina mana lo? Nerevetch nak karya m tapaka? Marla cebutunan. Dewu do jiwung la dewu do. Matla cebut nak dewu do. Walk dana jesse dewu do. Awak kau nerevet setelah nama mat. Am mat tapi ni tete mana viswasmu, ini swasmu. Aini calon cini benda nangga mulu rojo lesendu. Adaya manaik nerikshna. Adaya ok manaik nama kum. Inta waruko na jiwita ni mana jiwita nadi pinchna dewdo. Adaya nama kum. Adaya nerikshna. Inka munduku dewdo nadi pinchikalada. Cusu na dewdo. Jiwula dewdo cusu na dewdo. Karya al cusu na dewdo. Adbu tak karya al cegala mana jiwita ni mana Kristus jiwita ni mana Sangga ni mana ka ur ni dewdo asurinci. Abdi di pers. Ayana wajib cuci tu. Kanal muskun, lecch nilai mandi tu. Kanal muskun ni, semesta ni kalau kita cuci ni dana mat. Niat mana nak pun cuci kondo mana dengi ni, pokok tu kondo mo, koli pain tu mo. Dengi korang tu mana dengi sini dulu, maru berthun tu mo. Lagi dengi korang tu dengi dua orang aja tu mo. Prada cuci. Ayana wajib cuci tu. Ayana wala asal dengi ni ediu. Ayana wala semesta mas sah dim. Satu mas dalisna wariga mana mo. Ii samai mula ekoro nama guru cuci kondo. Ia pers teror nama guru cuci kondo. Mana jiwa tali maru budi alni. Dengi korang pes dim. Prada cuci kondo. Mana nirnayalan dengi ki. Tele pers dim. Ewo rekan nisab dengi mo kanal mas kondo. प्रेमिन तुनो यीशु निन्ने प्रेमिन तुनो निन्ने नु दीर्घा निसन्नी दिलो मो करिंची निमार्ग मोलो सागेदा निवासिं Gasageda Ninve no diruga Ninne ara dindun Ninne ara dindun Nesu Ninne ara dindun Ninve no diruga Sinchagasa 
నెజరే అతిక్రమమును బట్టి ప్రభు గద్దించిన ఆ బిడకు మరే అవకాశం ఉందా చేశాడు అటు అవకాశమును శ్రమలలో ఉన్న మనకు ఇరుకులలో ఉన్న మనకు ఇబ్బందులలో ఉన్న మనకు ప్రభు ఇవ్వగలిగిన వాడు నెబుక నజరు కోసం ఆయన ప్రాణము పెట్టలేదు ఇదిగో మన కొరకు ఆయన కలవరి సిలువలో తన ప్రాణమును పెట్టాడు మన కొరకు ఆయన త్యాగము చూపించాడు మన కొరకు మానవులు గెలిచి లేచాడు ఒకప్పుడు నీవు గడ్డి తిన్నా కానీ ఈ రోజు ఆయన మన్నాను భుజించుటకు ఆయన అవకాశము దయచేస్తున్నాడు అది ఎంతగా తీసుకు వెళుచున్నాడంటే తన శరీరమునే రొట్టిగాను తన రక్తమునే ఆయన పాత్రగాను ఆయన మనకి ఇస్తున్నాడు ఇటు కొత్త నిబంధన ప్రభు మనకు దయచేస్తుండగా ప్రభుతో ఒప్పంద పడదాం మార్త తన ఇంటిలో చేర్చుకున్న ప్రభు ఆ ఇంటిలో లాజరు రోగిని అయినప్పుడు ఆ రోగము పాత నిబంధనలో నెబుకత నెగరుతో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధముగా ఏ విధముగా ఏ విధముగా ఆయన తన జీవితాన్ని మార్చాడు ఈ దినమున మన జీవితాలను మన యొక్క కుటుంబములోని యొక్క స్థితులను ప్రాంతముల పరిస్థితులు ఆయన మార్చగలిగిన వాడై ఉన్నాడు కనుక ఆయన చేతికి నువ్వు అప్పగించబడు ఒకప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటి ఒకప్పుడు మన స్థితి ఏమిటి ఒకప్పుడు మన యొక్క నడబడి ఏమిటి కానీ ఈరోజు మన పరిస్థితి మన బిడ్డల పరిస్థితి ఏమిటో చూడండి ఎంతగా ప్రభు ఆశీర్వదించాడు కొద్దిగా నమ్మకముగా ఉంటేనే ఆయన ఇంతగా దీవిస్తే కొద్దిగా కొద్దిగా ఆయనకు లోబడితేనే ప్రభు ఇంతగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తే మన జీవితంలో మనం ఆయనతో అంటు కట్టబడితే ఇంకెంతగా వర్ధిల్లుతామో మనల్ని ప్రేమించిన దేవుడు ఈ మాట సెలవిస్తున్నాడు ప్రభు చేతిగా మనం అప్పగించుకున్నా ప్రభు మన కృప చూపునై ఉన్నాడు ప్రభు చేతిలో వాడబడే పాత్రగా మనం ముందుకు సాగుదాం అందరు తల ఉంచేయండిగా మన మధ్య ఉన్న రెవరెండ్ తిమోతి పాష గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన ప్రియులు శ్యామ్ సుందర్ పాష గారి యొక్క ఆశీర్వాదముతో ఈ రాత్రి సెలవు తీసుకుందాం చేయ మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి అనుకూల సమయాన్ని బట్టి ఇప్పుడే మిక్కిల అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినం అని మీరు తెలియజేశారు ఆ జ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చనబడినట్టుగా ఉన్నాడు కానీ ఈ దినములు ఎందైతే అందరూ అందరితో మార్మన్స్ పొందాలి అని మీరు సెలవిస్తున్నారు సమయంను పోని యొక్క సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఆ జ్ఞానుల కాక జ్ఞానుల్లో నడుచుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాడు అలాగే నాయన ఇదిగో సమయం మరి కాలం పొట్టులో గతించిపోతుంది కనుక మా దినములు లెక్కించమని మా లెక్కించటం మాకు జ్ఞానోదయం కలుగు చేయమని కీర్తన కానీ ఉపదేశం అయింది అలాంటి అనుభూతి మాకు అందరికి కూడా దయ చేయండి మరొకసారి తండ్రి ఈ స్థలంలో ఈ కుడికలు ఏర్పాటు చేయడానికి తండ్రి ముఖ్య కారకులు అయినటువంటి ముఖేష్ గారిని అలాగే సంకాపనటువంటి నాయన శ్యామ్ సుందర్ గారిని స్థానిక సంఘస్థులందరినీ కూడా దీవించము ఈ రోజు తండ్రి ఇదిగో మీ నామానికి మయమకరంగా మాకు అందరికి దీనకరంగా జరిగించిన దానికి వందన వస్తుంది రేపటి రోజు జరుగుతున్నటువంటి పగటి కాల మంది కార్యక్రమాలు రాత్రి కాల మంది కార్యక్రమాల్లో కూడా ఇంకా అనేకులు పాల్గొని మిమ్మల్ని స్వరక్షకునిగా అంగీకరించేటువంటి భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరికి దాయి చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో ఈ మనవులు అడిగి వేడుకొనిచ్చు నాము తండ్రి ఆమెన్
పరలోకమం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యం మాకు వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకమందేలాగో అలాగే భూమిని నెరవేరును గాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయం మా రుణ స్థలం క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించము మమ్మ శోధన లేనిగతేక కీడు నుండి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీ వయన్న అవుతండి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు మన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకు కృపయు ఆదరణ కర్తైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము చెరుని బిడ్డలందరికును వర్తమానం అందించిన ప్రియ సోదరిని తన భార్యకు బిడ్డలకు పరిచర్యకు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయించినటువంటి ముఖేష్ గారికి తన భార్య బిడ్డలకు పరిచర్యకు చెరుని బిడ్డలందరూ ప్రభువులు అక్కడ పర్యంతం వరకు సదాకాలము తోడయ్యుండను గాక ఆమెన్ 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 మా పిల్లలు ఐదు గంటలకే నాలుగు ఐదు గంటలకు లేచి పనులకి వెళ్తారు